。遇上危险就逃跑，这是动物的本能。但有一种特别的狗狗，它们为了人类不顾危险，甚至不在乎自己的生命，这就是勇敢的搜救犬。这些小狗是如何做到克服自己的本能，不顾一切只为救人的呢？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。2023年12月18日的甘肃省积石山大地震，截止12月31日，总共造成151人死亡，近千人受伤。在震后救灾的队伍中，就有毛茸茸的搜救犬们。搜救犬号称生命探测仪，在灾后搜救工作方面，他们是消防救援人员的最佳拍档。地震发生的次日凌晨，山东消防搜救犬机动专业支队接国家消防救援局的命令，紧急出动了六名训导犬、六只搜救犬、三名保障人员，赶赴灾区开展救援。此外，来自宁夏、重庆的消防救援队也携带了两到六头救援犬来到震区进行搜救。搜救犬在搜救的过程中还配备上了黑科技，一些人进不去的狭小空间，训导员通过使用远程设备指挥搜救犬搜寻被困者。现场的每只搜救犬都用力地扒着废墟，一旦发现幸存者，便激动地大声叫喊，直到被困者得到救援。一只名叫肥肥的搜救犬，由于一直踩着淤泥跑来跑去，脚上的犬靴不慎脱落，不小心被废墟中的碎瓦玻璃划伤了腿部，顿时鲜血直流。但肥肥并没有因为疼痛而放弃工作，甚至一声不吭继续搜救，因为他知道自己还有任务在身。如果大声吠叫，就意味着发现幸存者，这会误导搜救人员。所以他在发现被困者之前都不能乱叫，直到消防队员看到他流血不止的腿，才紧急为他爆炸。其实，所有执行任务的搜救犬都是这样的。他们在搜救过程中会划伤爪子、磨破鼻子，累到筋疲力竭，有的甚至累到瘫倒在地后就再也醒不过来了。他们在废墟中化身无畏的战士，奉献出自己的全部，只为了寻找到幸存者。地震搜救犬是一种经过特殊训练的犬种，它们通常用于在地震等灾难现场寻找被困的幸存者。这些搜救犬具有敏锐的嗅觉和听觉，能够快速感知到人类的气息和声音。从而帮助救援人员定位受困者的具体位置。在地震等灾难的搜救中，搜救犬是非常重要的工作犬。由于建筑物倒塌、废墟堆积等原因，救援人员难以进入狭小空间搜寻，有时仪器信号也会被影响，很多被困人员往往难以被发现。而经过训练的搜救犬对人类的气味和声音非常敏感，能在杂乱的环境和废墟掩盖下准确找到幸存者的位置，发出连续20秒以上的吠叫通知训导员。除了用于地震搜救外，搜救犬还可以用于其他灾难现场的搜救工作，比如在火灾、爆炸、坍塌等灾难中，它们都是一支非常重要的救援力量。为了确保搜救犬能够在灾难现场有效工作，它们需要经过严格的培训和筛选。首先，搜救犬通常选择具有敏锐嗅觉和听觉、服从性高、身体素质好的犬种，如史宾格犬、拉布拉多犬等。这些犬种通常具有较高的智商和适应性，能够快速适应各种复杂环境。和军犬、警犬相比，搜救犬通常都是对人亲和力高、攻击欲望较低的品种。有它们的存在，还可以给受灾的人们带去一点毛茸茸的安慰，在一定程度上具有精神抚慰犬的功能。在培训过程中，搜救犬需要学会识别各种气味和声音，尤其是必须训练到能在杂乱或者被掩盖的环境中锁定人类的气味。此外，搜救犬还需要学会在复杂环境中导航和搜索，以及在发现被困人员时采取适当的行动。除了培训外，搜救犬还需要定期进行测试和评估，以确保它们具备足够的技能和能力。这些测试包括快速翻越障碍、专注力，在模拟灾难现场中搜寻被困人员，以及在各种复杂环境中进行导航和搜索。除此以外，搜救犬的饮食是严格配比的。还需要定期注射疫苗、驱虫以及体检。可以说，每一只搜救犬都是待遇高、工作难度大却十分爱岗敬业的犬中精英。2023年12月18日的甘肃大地震，那些义无反顾冲向一线的搜救犬，让人想起了16年前奔赴汶川的67只功勋犬。当时，这67个小英雄们帮助抗震救灾一线的战士们，挽救了 70% 的生命。其中一只名叫冰杰的搜救犬是年龄最小的。奔赴灾区时只有一岁，却勇敢地在余震频发的废墟中救出了13个人。当时他救出的第一名小女孩，在他离世的时候已经上大学了。
，搜救犬银虎跟另外六个同伴一起定位了206位废墟中被埋压的人，在五个重灾区奋战了十天十夜，被授予英雄犬的称号。神虎奔赴汶川的时候只有两岁。他连续14天坚持搜寻，就算爪子被割破也不退后，成功救出15名幸存者，自己却因为吸入大量粉尘导致心肺功能严重受损，老年还患上了尿路结石，于2019年9月29日因病去世。当时还有一只救出32人的搜救犬，当他再次钻进废墟时，大片废墟突然坍塌，人们还来不及知道他的名字，他就因公殉职了。在结束汶川救援之后，这些功勋犬依然奋战在救援第一线。几乎所有狗狗都因为吸入大量粉尘和高强度的搜救工作，老年后都是满身病痛，心肺多少都有问题，寿命也远不如普通的宠物狗。它们不像人类有配套的搜救装备，犬靴容易在废墟中跑掉。为了嗅闻幸存者，更不能戴面罩，在搜救中还要拼尽全力和时间赛跑。在没有任何保护措施的情况下，他们也随时面临着废墟突然坍塌的危险。2021年10月2日，晚年痛并缠身的冰杰在南京去世了。至此，汶川地震67只功勋犬全都回到了王兴。地震与灾难总会给人们带来难以抹去的创伤，而在这些灾难中，喜欢人类胜过自己本能的搜救犬们，一直用他们微小又强大的力量温暖着人类。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。真正的细狗原来这么萌，细狗连跑六公里不带喘气，碾压身强体健的年轻金毛。不过有一点不得不提，不少人都把这只细狗认成了外国培育的灵体犬，而不知道它其实是快要消失的中国哮天犬。这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。当我们提到细犬，很多人可能会想到西方的灵体、惠比特犬等速度型猎犬，它们身材瘦长，四肢修长，毛色多样，适应平原地带的追逐狩猎。而视频中的细狗是中国细犬中的陕西细犬，体能完全不输外国灵体，在中国更是有着悠久而深厚的文化属性。甚至还是神话故事中二郎神的三界第一神犬哮天犬。中国细犬是一种历史悠久的犬种，目前认为其种源为东非的萨路基猎犬。《战国策》有这样的一句话：“披若持寒炉而竹简兔也。”形容当时秦国和别国的军事实力差距，就像用猎犬去追兔子，而寒炉就是指源自韩国的细犬。这里的韩国是指春秋战国时的陕西韩城地区。这是最早出现在史册中对细犬的记载，而且也能说明，远在 2,000 年前，中国细犬就是一种很著名的猎犬。细犬在野外不仅跑得快，而且嗅觉敏锐，捕猎本能强烈，对主人忠心耿耿。它们领地意识非常强，看家护院绝对是一把好手。因此，细犬受到了古代王侯贵族的青睐，成为了皇家狩猎的重要伙伴。在草原上生活的契丹人就十分喜欢细犬，在辽代的牧史壁画里多次出现了细犬陪同主人狩猎的场景。到了元代，甚至还有他们陪成吉思汗出征欧洲的记录。随着皇室狩猎的盛行，中国细犬逐渐被民间认识和喜爱，不仅饲养数量增多，还成为了不少画师钟爱描绘的犬种，更是被编写进了神话故事中。早在宋代，人们就认为二郎真君身边会跟着一只白色细犬。从元代的《新编联相搜神广记》到明代的《封神演义》，二郎神的坐下神兽哮天犬原型就是中国细犬。神话中说它形如白象，威猛无比，能够咬断九头虫的头颅。这种形象一直到著名的《西游记》和《宝莲灯》中都是如此。到了清代，中国细犬可是乾隆皇帝的宠儿。他曾经让宫廷名画师郎世宁绘制了十卷犬图，其中仅有一只藏獒，另外九只都是各种样子的细犬。在中国历史上如此有名的细犬，为什么到了现在却总被人错认成外国的细狗呢？中国特有的细犬可以用几个词来概括：瘦长、修直、灵敏、坚毅。它们属于大型犬，身高在5 5五至七十厘米，体重在1 5五至三十千克之间。最明显的就是哪里都细，弯弓一样的腰背非常有特点。最早中国细犬只分为山东细犬和陕西细犬两大品种，山东细犬鼻梁很直，而陕西细犬鼻梁稍向下弯，也被叫做羊鼻梁。
。山东细犬有长毛的和短毛之分，长毛的叫番子，短毛的叫华条。陕西细犬则全是长毛的。到后来又出现了河北细犬和内蒙细犬两个品系，内蒙细犬体格是最健硕的，而河北细犬则是从山东细犬中的华条改良出来的，各方面和山东细犬很像，所以也有人认为河北细犬还不能算是一个独立的品种。细犬品种之间虽然有着微小的差异，但总体来说，无论哪个省份的细犬都有着共同的特征：耳朵下垂，没有力耳，无论是腰、腿。脖子还是尾巴都很细，从侧面甚至能看出肋骨的轮廓，像是营养不良的样子。但其实细犬的胸部和后腿的肌肉很结实有力。由于体型相似，现在有很多人会将中国细犬与波兰的灵体犬混淆。其实两者还是有多不同之处。比如中国细犬耳朵大而下垂，像双马尾；而灵体犬的耳朵小，在情绪稳定下呈现半立的状态，而且灵体的嘴巴也更尖长一些。作为哮天犬的原型，中国细犬经过上千年的选育，相比于历史较短的外国细犬，耐力更强，也更好养活，极限奔跑速度也更快，最高时速可达六十千米每小时。它们的性格独立而勇敢，不需要人类过多的陪伴，狩猎欲望很强，有着强烈的领地意识，会保护自己的家庭和主人，不惧怕任何对手，看起来瘦弱，战斗能力却不输别的大型犬。我国历史悠久的细犬在现代社会却被国外细犬打压，导致纯血统的中国细犬越来越罕见。随着科技进步，人们捕猎的需求越来越低，中国细犬只能被用作看家护院，以至于这些擅长奔跑和捕猎的猎犬，在平时的生活中完全达不到它们应有的运动量。现在家庭中也很少能有足够的空间和时间满足它们正常的运动量，在这样的大环境下，中国细犬的市场快速缩水，虽然培育的数量就越来越少。最重要的是，近现代以来，外国猎犬品种的保护和发展比我国早得多，于是大量外国的品种猎犬早早占据了我国的市场，严重冲击了本土细犬的影响力。比如灵体犬就曾被罗马诗人赞颂过，并写进了圣经，它们还是中东富豪最喜欢的犬种。因此，国际社会上普遍认为它们才是高贵血统的代表。其次，中国细犬属于猎性犬，也就是具有强烈的攻击性和领地意识的犬种。如果主人训练不到位，对人和动物都有潜在的危险性。因此，中国细犬被列入了禁养的范围，限制了它们的饲养和流通。种种原因相加，中国细犬自然失去了市场。到如今，很多人都叫不出它们的品种。同时，中国细犬的血统纯正是保证它们品质和特性的重要因素，但由于缺乏专业的培育和管理，中国细犬的血统混杂问题十分严重。因为缺乏有效的登记和监督，许多饲养者无法准确地判断细犬的血统和品相，也无法防止细犬之间的近亲繁殖，导致细犬的遗传病和缺陷增加，影响细犬的健康和活力。为了迎合市场的需求，提高细犬的美观性和适应性，许多饲养者有意或在不注意的情况下，让细犬和其他犬种进行杂交，导致细犬的独特血统出现混杂。比如，细犬中的陕西细犬，微微下弯的羊鼻梁是它们的标志。然而，一些饲养者过于追求这些独特的形状，就让它们的鼻梁越来越弯。继续繁育的话，很可能会影响细犬自己的健康。虽然现在中国细犬的地位和数量都遭到了严重的冲击，但无法改变它们曾有着神犬的地位。我们应该加大对中国细犬关注和保护，不能让这种陪伴中国人上千年的犬种消失。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。狮子和猎狗明明是邻居，非洲物种丰富，气候适宜。两种动物应该都能吃饱，为什么它们总是打得你死我活？更奇怪的是，人们总能看见猎狗吃掉死去的狮子，却很少发现狮子会吃掉自己杀死的猎狗。难道因为猎狗肉有毒吗？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。要说狮子和猎狗之间的血海深仇，那可离不开著名的猎狗杀手——狮王银泰杜梅拉的故事。其实，在一般的情况下，雄狮都不太愿意招惹猎狗的，不是因为害怕，而是猎狗的做事风格实在太过于肮脏，以掏缸的战术在动物界里举世闻名，还总是成群结队行动。雄狮独自迎战他们的话，输赢都不太划算。
。而银泰杜梅拉却和别的狮子不一样，她不仅异常勇敢，而且脾气也十分火爆。别说猎狗，就算是体型比她大的非洲象和长颈鹿，她也敢直接攻击。在银泰杜梅拉的一生中，有人说他至少杀死了上百只猎狗，这个数字并没有确切记录，但连续杀死两人猎狗女王却是真实的。第一次是猎狗女王老佛爷带领他的下属抓到一只落单的小斑马，正当他们要大快朵颐的时候，银泰杜梅拉不知从哪里冲了出来，凭借直觉很快锁定了猎狗女王，直接从猎狗群里突围而出，咬断了这位老佛爷的脊椎。女王丧命，剩下的猎狗们仓皇逃窜。没多久，他们又选出了新的猎狗女王。然而，这只新上任的猎狗女王十分嚣张，面对银泰杜梅拉，不仅没有跑，反而还不断上前挑衅。但她后来也发现自己不是银泰杜梅拉的对手。当她准备带家族逃跑的时候，银泰杜梅拉已经预判了她的行为。一个凶残的猛扑，将这只没上任多久的猎狗女王杀死了。就这样，银泰杜梅拉与猎狗结下了梁子。猎狗们敢怒不敢言，看到银泰杜梅拉就远远逃跑，而银泰杜梅拉则秉持着见一只杀一只的态度，不断猎杀着他遇到的所有猎狗。银泰杜梅拉猎杀猎狗的过程不止一次被摄影师拍到过，他也因此在人类世界里一炮而红，成了非洲草原上排得上号的著名狮王。狮子和猎狗只能永远当死敌，不能成为非洲好邻居吗？其实，正因为他们是邻居关系，关系才会如此差。由于非洲大草原的地理因素，猎狗和狮子的栖息地完全重合，食性与习性相似。再加上草原的猎物虽然多，但捕猎难度也不小，因此二者就成了一种竞争关系。除了生活习性相似以外，他们的群体组织方式也很相似。比如，狮群通常由一至三只雄狮和若干雌狮组成，而猎狗群则是以女王为主导的家族结构。平时作战行动时，狮子体型大，咬合力大，在力量方面占上风。但猎狗却在速度与群体合作上有优势，猎狗群的成员数量也普遍比狮群多一些，所以开战时他们的群体还真能和狮群一较高下。当双方因为食物产生冲突的时候，狮子如果杀死或赶跑了猎狗，通常会优先吃掉猎狗捕获的猎物。至于猎狗的尸体，除非狮子真的太饿，否则基本不会食用。而猎狗要是杀死了狮子，或者遇上了狮子的尸体，往往会聚在一起大快朵颐。这两种区别的原因主要是，狮子杀猎狗是为了震慑和清除威胁，因为猎狗经常骚扰狮群，找机会就杀死小狮子，因此首领雄狮总是会对领地周围的猎狗下手。而猎狗都是机会主义者，他们本来就可以吃腐肉，狮子的尸体在他们眼里和别的食物都一视同仁，不能浪费。同样也是因为猎狗的食腐性，经常接触腐肉的它们，大概率携带着不少病菌，自己抵抗力很强，可以和病毒共存。但狮子并没有这个能力，因此很少会吃猎狗的尸体。另外，据科学研究来看，在哺乳动物中，食肉动物一般不吃食肉动物，它们通常只会杀死别的食肉动物。最主要的食物还是食草动物。因为越是食物链顶级的掠食者，每一层食物链中个体所携带的病毒污染物就越容易在他们体内富集。比如，一只虫子体内的污染物是一，吃虫子的小狐狸体内污染物就会累积到十。猎狗和狮子吃了狐狸，那它们体内的污染物就可能累积到一百。如果狮子再去吃了猎狗，那摄入的污染物就太多了。不过，凡事总有例外。有科学家发现，在一些区域里。猎狗是可以和狮子和平共处的，这通常会发生在猎物足够充足的季节和地区。如果狮群和猎狗群彼此觉得大家实力相当，也没有对对方的幼崽展现出攻击意图，那狮子也会大方的分一点食物给猎狗。猎狗和狮子天生注定是仇敌，每年因为猎狗群偷袭而死掉的小狮子并不少。甚至落单的成年狮子都会被猎狗群杀死，但为什么很少出现像猎狗杀手银泰杜梅拉这样专杀猎狗的狮王呢？其实这是因为狮子正忙着处理自己群体内部的事情呢。在狮子和狮子之间，他们的关系也没有大家知道的那么简单。狮王的职责是守卫领地，不仅要防猎狗，更要防其他的雄狮来抢地盘。当族群成员多了之后，狮王还需要带头狩猎水牛，甚至长颈鹿这样的大型猎物，才。能养活全家老小。除此之外，狮王也得防着身边的母狮子。母狮和狮王并不是严格的上下级关系。一旦母狮们觉得狮王老了，或者不再讨他们欢心了，就会把这个老狮王踢出去，让更年轻也更有能力的新狮王上任。
。新狮王上任后，第一件事就会把上一任狮王留下的小狮子全部杀死。如果雌狮不愿意，那就要带着孩子去流浪。这样的落单雌狮和小狮子很难生存下来。当雄狮长到两岁左右的时候，通常会被狮王赶出狮群。年轻的狮子如果没有及时找到同类结伴，也很容易因为抓不到猎物或者误入别的狮群领地，被陌生狮王杀死。在这样恶劣的生存大环境下，一个狮群只有百分之二十到百分之四十的幼崽能活到成年。就算是可以留在族群内的雌性幼崽，在这片大草原上也很容易夭折。所以，别说杀死猎狗了，能让自己活下来就已经很不容易了。最后，我们回到狮王银泰杜梅拉身上，这样一个名扬四海的强大狮王，他的传奇是不是在和猎狗的厮杀中落幕的呢？然而，结果非常令人唏嘘。当银泰杜梅拉的故事被更多人知道后，有不少富豪被他的故事吸引，出大价钱要收藏银泰杜梅拉的皮毛。结果可想而知，他最终没有死在战斗里，而是随着枪声异响，一代传奇就这样倒地而亡。从此之后，非洲大草原上再也没有出现第二个像银泰杜梅拉那样强悍的猎狗杀手了。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。2009年的祁连山脚，村里上百头牦牛连续在夜里突然消失。没过多久，这些牦牛的尸体出现在荒野。村民查看后确定，盗牛贼并非人类，却根本抓不住他的踪迹。直到前来统计损失的宣传干事意外迷路，这才发现杀害牦牛的真凶竟然是消失了三十多年的他。这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。2009年初春，祁连山自然保护区马场草原，牧民李生柱早早到牛圈里清点自家的牦牛，和四个月以来一样，家里的牦牛又减少了一些。草原上没有其他经济产业，只能靠牦牛为生。儿媳妇也因此不愿待在生活枯燥的草原，留下女儿离开了家。然而，不止李生柱一家是这种情况，周围邻居家的牦牛也遭了大难。盗贼频频作案，让这些牧民们忍无可忍，最后报了警。民警赶到现场后，走访了几家牧民，又在牧场周围搜寻，最终在几公里外寻到了一堆牦牛尸体。这些牦牛死状惨烈，身上的血肉都被吃空了，只剩下白骨和皮毛，身上还有明显的啃食痕迹。不过，这也让办案民警很快断定凶手并不是人类，而是一种能在大半夜将牛带到这里并将其撕碎吃掉的野兽。随后，祁连山自然保护区的专家汪有奎、马堆芳也来到了案发现场，并从牧民口中得知，牦牛失窃的夜晚。曾经听到过呜呜的叫声，再加上其他痕迹来分析，专家判断嫌疑兽应该是雪豹、棕熊或者狼。很多人认为棕熊的可能性最大。李生柱也说，去年这附近就有一名放羊老汉被棕熊袭击过，如今山上还随处可见熊掌印。可马堆峰却给出了个否定的结论，因为棕熊喜欢在晨昏时候外出觅食，活动时间都是在白天，而牦牛遇害是在晚上，与它的习性不符。狼倒是会在夜间行动，但它也很快被排除。案发的牧区位于祁连山中段，这里的确曾有很多野狼群，但随着牧区开发，当地人为了保护自己和家畜而大量捕杀狼群。到如今，这里已有小三十年没见过野狼了。一个消失已久，一个在晚上睡大觉。那嫌疑兽只剩下有夜间捕猎习惯，并且常在祁连山中出没的雪豹了。2009年，在祁连山脚连杀上百头牦牛的凶手，有可能是神秘的雪山之王吗？当时的牧民和专家都认为杀牛凶手一定会在犯案，于是，在牛圈中安装了监控，等待嫌疑犯自投罗网。过了午夜，牛群果然出现了异常，原本趴在地上睡觉的牦牛纷纷站起，往中心聚拢，像是感到十分害怕。接着，牛圈外出现了几个晃动的黑影，众人心头一紧，可定睛一看，才发现那只是几头悄悄溜出圈外的小牛犊。为了保护这些出生牛犊的安全，守株待兔计划只好以失败告终。但没有抓到凶手，总是让众人都悬着一颗心。不过，案件很快有了第一次转机，有人在几十公里外的山村发现了一只奇怪的大猫。听到这个消息，专家和民警立刻驱车前往。只见趴在低矮草丛里的大猫，浑身灰白色毛发，身上有黑色斑点，尾巴长而蓬松，正是一头雪豹。
。当地的兽医赶到后，几经波折后，才将这头凶猛的野生雪豹成功麻醉，装进笼子。就在大家以为偷牦牛的罪犯落网时，专家却给出了否定的结论：饲养牦牛的牧场离山很远，海拔相对低，并不在雪豹的活动区域内。就算它因为找不到食物而下山捕猎家畜，单凭一只雪豹也不太可能在四个月内吃掉上百头牦牛。所以，此案的真凶一定是群体性活动，并且生性凶残的猛兽。为了统计被咬死的牦牛数量，马场牧区的宣传干事耿歇华驱车前往事发地，可阴差阳错之间却走到了另一条路上。迷路的耿歇华与同事下车查看路况，忽然有了惊人的发现，在不远处的山坡上竟然有一大群岩羊，这可是二十多年没在马场附近出现过的动物了，加起来估计得有四五百只。紧接着，耿歇华还看到几个身影在山坡上快速逼近岩羊群，再一确认，这几个黑影竟然是已经消失的狼，他们正在合作捕猎岩羊。正当他全心拍摄狼群狩猎的画面时，同事忽然发现右下方有狼下来了。要知道，狼的嗅觉是人类的一百倍，视力和听力也十分敏锐，还具有狡诈的狩猎智慧。他们一定是想靠近车辆试探。为了安全起见，耿协华和同事赶忙驱车离开。回到牧区的耿协华带来了草原狼再次出现的消息，为这个疑云重重的盗牛案找到了突破口。16年前，祁连山下连续四个月作案、偷窃吃掉上百头牦牛的真凶，终于被人发现了踪迹，那就是已经消失三十多年的草原狼。草原狼其实是灰狼的一个亚种，它们智商较高，可以通过气味、叫声与同伴进行沟通。牧民们夜晚听到的奇怪声音，很可能就是它们在密谋。草原狼的雄性比雌性要大一些，普遍体长一米二左右，体重三十到五十千克，在灰狼当中体型偏小，但耐力很好，是草原上的顶级掠食者。群体出动能轻松捕猎，个头是自己几倍的动物。冬季猎物减少，这些聪明的狼就会对家畜下手，不仅会嗅闻家畜的粪便，判断它们的健康情况，还会挑选人类休息的夜间活动。种种证据都符合盗走牦牛的嫌犯特征。只是这些聪明的野狼曾经也完全无法和人类抗衡。本次案发的牧场是西北荒漠中的绿洲，曾经是中国的著名军马基地。当时的狼时常来袭击军马与牧民的牛羊，不得已只能选择大量打狼。再加上后来大力开发矿产资源，草原狼和其他野生动物的生存空间被侵占，数量锐减。在案发当地，人们将草原狼赶尽杀绝之后，上层猎食者消失，导致各种食草动物泛滥，加速草场退化，终究还是影响到人类自身。不过好在人们发现生态明显失衡后，很快开始了保护措施，于是消失多年的岩羊和狼群才能重回祁连山下。为了彻底确定草原狼就是偷盗牦牛的凶手，众人再次蹲守。恰巧这次有一头母牛正在分娩，小牛犊刚生下来，一头野狼突然冲进牛圈，将其叼走，飞快地逃之夭夭。终于知道了凶手的真面目，牧民恨得牙痒痒。但这时草原狼已经是国家二级保护动物，他们也不能真的去复仇。几天之后，牧民李生柱父子上山赶牛。却很不恰好，再次遇上一头狼。和人对峙片刻之后，这头母狼突然扔下嘴里叼着的小狼仔，转身逃跑了。听到小狼仔的叫声，李生柱这才明白，这些狼下山偷猎家畜，其实也是为了生存和繁衍。最终，李生柱父子俩还是赶着牦牛走了，并没有对这群幼崽下杀手，因为过去的一切让他们都明白，保护这些狼就是保护草原。若是再次将狼群赶尽杀绝，最终的苦果还是要由人类自己承担。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。这个冬天，哈尔滨引发了一场全国农业特产大谋底，大家都对自己家乡的特产目瞪口呆。难道特产就是特地瞒着我生产？这股浪潮还掀开了中国养殖业低调秘密。西方的顶级食材鱼子酱，现在 70% 都是从中国买的，四川雅安就占了 12% 我们中国人不吃鱼子酱，但搞养殖那是别人比不了的。中国鱼子酱产业到底是怎么发展的呢？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。西方人心中的世界三大珍馐是鱼子酱、法国鹅肝和黑松露。被称为黑色黄金的鱼子酱，通常只出现在高级的西餐厅中。
。这并非偶然，而是与其原材料、制作工艺和稀缺性等因素都密不可分。鱼子酱的制作始于优质鲟鱼卵，这些卵来自特定品种的鲟鱼，而鲟鱼的生长周期很长，通常需要8到十二年的养殖期。一般来说，养殖七年的只是入门级，九年的风味更好。十年、十五年、二十年的鱼子酱会随着鲟鱼养殖年份和制作工艺的不同而身价倍增。这意味着，从鲟鱼幼苗到产卵，整个过程需要耗费大量时间。而养殖鲟鱼的前十年基本是没有利润的。鲟鱼的养殖对水质、水温等环境要求极高，这使得鲟鱼养殖成本相对较高。其中，野生大白鲟鱼是世界上产出最珍贵、最稀少鱼子酱的鲟鱼品种之一。大白鲟鱼在鱼货量中的占比微乎其微，每年的捕获数量不到100尾，仅占鲟鱼总捕获量的 2%。这极低的产量主要是因为大白鲟鱼生长速度缓慢，成年需要1 8到二十年。完全成熟的个体大约在60岁左右，其寿命之长可达百岁。这些百岁以上的大白鲟所生产的鱼子酱拥有绝佳的口感和品质，珍贵的程度可想而知。正是这样，时间的沉淀使得每一颗鱼子酱都承载着岁月的积淀，也让鱼子酱成为一种珍贵的奢侈品。制作鱼子酱是一门复杂的工艺，需要在15分钟内完成包括鲨鱼、剖腹、取卵到扮演、装罐等17道工序，基本还是手工操作的。在鲟鱼的产卵期，通常有经验丰富的工匠将鱼卵从鲟鱼腹中谨慎地提取出来，以确保鱼卵的完整性。提取出的鱼卵需要进行仔细的清洗，去除残留的薄膜和其他杂质。这一步是确保鱼子酱干净纯粹的关键。接下来，鱼卵会被放入盐水中进行自制。盐渍处理的目的是保鲜和提高口感。盐的浓度、浸渍的时间和温度都是制作过程中需要精确掌握的要素。制作后的鱼卵会经过人工分级筛选，工匠会仔细检查鱼卵，确保其外观和品质完美，并且将不同大小的鱼卵分开，这有助于保持鱼子酱的均匀颗粒和口感。处理好的鱼子酱会被放入密封容器中进行储存，鱼子酱的品质会随时间而提升，因此有些高级鱼子酱会进行长时间的贮存，就如同陈年佳酿一般，使其更加醇厚。在食用前，鱼子酱还需要经过最后的处理。比如添加一些佐料，调整盐分浓度，来确保鱼子酱的新鲜度和口感。人类吃鱼子酱的传统可以追溯到古代俄罗斯和中东地区。俄罗斯的鲟鱼资源很丰富，也让鱼子酱成为俄罗斯皇室和贵族的美食之一，通常在重要的庆典和宴会上享用，也促进了鱼子酱在国际上的声望。鱼子酱在中东地区也有着悠久的历史。早在古代波斯帝国时期，人们就开始在宴会上享用鱼子酱。中东的贵族和富商们将鱼子酱视为奢侈的美食，常常将其作为珍贵的礼物馈赠给重要的客人。这种传统一直延续至今。鱼子酱在中东仍然是高档餐饮的代表之一。在法国、意大利等国家，鱼子酱成为高级餐厅和豪华宴会上的独特美味。鱼子酱与香槟或干白葡萄酒是经典的搭配，搭配烤面包、奶酪和意大利面一同食用，也是很经典的鱼子酱菜式。在一些亚洲菜系中，鱼子酱也被用于搭配生鱼片、寿司或刺身。这样的搭配既保留了鱼子酱的原汁原味，又丰富了生鱼片的口感。为了避免破坏鱼子酱的原始本味，常常使用鱼骨勺或贝壳勺做餐具。而为了纯粹的品味鱼子酱的味道，人们还要把一小勺鱼子酱放在壶口，用体温稍稍加热这些鱼卵，据说这样才能尝到最本真的鲜味。全世界超七成的鱼子酱都是中国出口的，西方的顶级食材鱼子酱，中国人却不怎么喜欢吃，因此很多国人都不知道中国作为鲟鱼的故乡之一，近年来在鲟鱼养殖和鱼子酱产业方面取得了显著的发展。明明没有食用和制作鱼子酱的传统，中国的鱼子酱是怎样异军突起、横扫全球的？根据中国渔业统计年鉴的数据， 2 0 0 3年中国鲟鱼养殖产量只有 1.1 万吨，到了2020年，鲟鱼养殖产量就已经增长到 10.4 万吨。2014年，中国鱼子酱的产量占世界总量的 10% 而在2019年，中国鱼子酱的产量就已占到了全世界的 70% 成功抢占市场份额。导致欧美市场鱼子酱价格一落千丈。现在中国能实现大规模量产鱼子酱的最主要原因，就是通过大量的研发投入，成功攻克了鲟鱼在人工养殖环境中的生存和繁育难题。鲟鱼是鲟形目鲟科鲟属的鱼类
，也是世界上现有鱼类中体型大、寿命长、最古老的一种鱼类，在地球上已经存活了两亿多年，是淡水中公认的活化石，通常分布于北半球的海洋和河流中，对水质要求十分严格。喜爱生活于流水、溶氧含量较高、水温偏低、抵制为砾石的水体环境中，鳟鱼的人工养殖难度很大，它们极容易受到如寄生虫病、真菌性疾病、细菌性疾病以及营养缺乏、敌害生物等情况的影响，繁殖过程相对来说也很复杂，通常需要模拟自然的繁殖条件，包括模拟洄游、筑巢、产卵等环节，这对养殖的相关技术和经验要求都很高，生长周期也很长。在四川雅安天泉县，冷水鱼现代农业园区， 2 0 2 2年生产的鱼子酱为50吨，占据了全球 12% 的市场份额。2023年产量增长到60吨，主要出口到欧美、东南亚及中东等30多个国家和地区。之所以一个县城能有这么惊人的鱼子酱产量，主要是因为水质好。雅安地处内陆腹地，背靠二郎山，水质一直稳居全国前列。还有高山野牛的冰雪融水，这种优质冷水源很适合鳟鱼的养殖。在此基础上，四川雅安的鳟鱼养殖户不断摸索、投入研究，通过建立大型的鳟鱼养殖场和现代化的鱼子酱加工厂，实现了对生产环节的规模化管理和优化，提高了生产效率。随着国际市场对高品质鱼子酱的需求不断增加，四川雅安乃至全中国的鳟鱼养殖业都抓住了这一机遇，将鱼子酱出口到国际市场，让中国鱼子酱成为全球市场的主导者。这也可以证明，只要中国人愿意，再难的农业难题被攻破也只是时间问题。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。一辈子都不能生育是种什么感觉？这滋味骡子最懂了。人们普遍认为骡子是生不出后代的，它们是马和驴杂交的混血儿，只有马和驴才能生出骡子。公骡子和母骡子之间根本就生不出后代。既然骡子一辈子都不能生儿育女，光靠马和驴杂交，那每一个骡子岂不是都断子绝孙了？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。其实骡子并不是不能生育，它们也能生，只不过情况很复杂。下面我们来详细了解一下骡子这种奇怪的动物。早在春秋战国时期，我们就有骡子的记载了，《吕氏春秋·爱氏》中有这么一段记载，说赵简子有两头非常心爱的白骡子，还经常牵出来给朋友观赏。侧面证明，在那个时期，骡子的数量非常少，物以稀为贵，所以只有达官贵族才能拥有骡子，算是当时的一种奢侈品了。一直到明代以前，骡子都不是很常见，并且基本都是骡子和马自然杂交出来的，二者同属于马克动物，体型相近，同时进入发情期就有可能杂交。明朝时期，人们逐渐发现。骡子看似身材娇小，用处却大得多。在古代生产力水平低下的时候，饲养马的成本很高，并且基本都是战马。驴要当交通工具，但个头和力气不如骡子，脾气也更大更娇气，骡子自然脱颖而出。骡子啥都吃，很粗的饲料也能一口咽下，不像马那样只吃精细的草料，饲养成本低，还很少生病，性格也比驴温顺得多。于是，骡子在中国古人的农田、山路上大放异彩，也就开始了大量的人工杂交繁殖。骡子很快传遍了大江南北，甚至传出了国门。国际社会都对中国产的骡子很感兴趣，甚至花大价钱购买骡子，只为看看这种动物到底有什么奇特之处。于是，在很长一段时间内，骡子在国际上的名头可比马和驴要大得多。单单1 9 1 4到一九一六这两年期间，英国就从我国进口了大量的骡子进行军用，主要就是运送军事材料，比汽车和马车都更节省成本。人们看到外国人对骡子兴趣那么大，都觉得骡子能卖个好价钱，于是家里有驴和马的人就开始让驴和马不断进行交配，产出越来越多的骡子。据统计，到1985年，世界上总共有 1,482.9 万匹骡子，数量几乎快追上马和驴了。马和驴杂交生出来的骡子，其实有两种不同的类别：公马和母驴，母马和公驴。这两种组合生出来的骡子不一样，和人类不同，骡子是随母性的。公马和母驴杂交，那么他们的孩子骡子就跟母驴姓，叫驴骡。姓氏随了母亲，不过别的地方就随了父亲，所以驴骡就像他的父亲马一样，善于奔跑。公驴和母马杂交，那就叫做马骡。马骡继承了其父亲驴的耐劳特征，力气特别大，只知道干活，每天有使不完的牛劲儿。
。驴骡和马骡外形基本都一样，不过驴骡的体型比马骡要稍微窄一点，整体看起来更像驴。不管是驴骡还是马骡，不能生育主要有两个原因。最大的因素就是染色体的不匹配，还有一小部分因素是天生骨骼发育不良。首先来看看染色体，动物要想繁衍后代，基因染色体十分重要。不同的物种体内的染色体数量是不同的，但是都是呈双数存在。马有32对染色体，而驴则是31对染色体，它们从染色体的数量上就不匹配，所以在随机组合的时候会出现多种情况。马驴杂交，各自贡献自己一半的染色体，那它们生出来的骡子就有了63条染色体，有一个染色体单着的，这就意味着骡子是不健全的生命体，本身就是不健全的生物，那没有生育能力也是很正常的。其次，我们再来看看身体原因，骡子的腰部力量很大，全身的力气都集中在了腰部，这就导致母骡子的盆骨不能像其他动物一样大角度开合。因此，骡子产子的困难就非常大，很可能生不出来，但是也是可以生的。最坏就是一尸两命，难产而亡。骡子生不出后代是常识，但也不是绝对，只是这个几率小的只有十万分之一。为什么这么说呢？我们可以这么理解：骡子想要繁衍后代的话，它们的精子和卵子中的染色体必须是成对的，要有相对应的另一条染色体。但骡子的染色体有63条，有一条染色体是单着的。那在自由组合的时候，就会有多种可能性，可能驴的一条染色体随机与马的31条染色体进行配对，也可能是马的一条染色体与驴的30条染色体进行配对，相互自由组合就会诞生大概42万多个组合。这42万多个组合里面，只有纯驴的染色体和纯马的染色体几率是十万分之一，所以骡子能生育后代的可能性非常小。不过，即使这种可能性非常小，世界上也确确实实发生过骡子成功繁衍后代的事情。1888年，俄国人翻译了九本书中的历史故事一书，这本书里就记载了公元600年左右，一只骡子运输队中的一匹母骡子生下了一头小骡子。这只母骡子从出生开始就没有接触过骡子以外的其他生物，所以只能是和骡群中的公骡子交配所生。我国也有骡子成功生仔的事情。2017年，河北蒙古族自治县的一位邱姓农民家里头的母骡子就生下过一只小骡子，并且身体十分健康，会站立行走，也会吃母乳，看起来没有任何不健康的特征。当地家畜育种与繁育生物技术研究院的技术人员听说此事后，上门查看，发现这只小骡子确实很健康，母骡子也表现出了自己该有的母性，并不像没生育过的一样没有母性。母骡子也会舔舐自己的孩子，并且也会护犊子。以上种种都表明，骡子其实并不是不能生育，只是可能性微乎其微。全世界的骡子能繁衍后代的就没有几个，所以人们自然也就认为骡子是不能生的动物，自然也就格外的可怜它们。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。非洲大蜗牛在我国泛滥长达九十年，国家一直在治理。这种物种在它的家乡非洲，其实就是当地人餐桌上的一道美食。但为什么一来到中国，我们就任由它泛滥成灾，危害自然环境了呢？我们国家一贯以敢吃爱吃闻名全球的吃货，为什么坐视不管呢？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。1931年，有人在福建省第一次发现了多只非洲大蜗牛，追根溯源后。查明了这些大蜗牛是夹带在一位归国华侨寄回的植物中偷渡的。短短几年，非洲大蜗牛就在中国东南各省成功站稳了脚跟。1979年的时候，非洲大蜗牛途经越南，成功在云南西南部安家。这意味着中国的南部几乎完全被非洲大蜗牛占领了。完全可以说，非洲大蜗牛在踏上中国土地的那一刻，浑身就沾满了罪恶。非洲大蜗牛原产非洲东部。它在那里是当地人的一种美食，而搭乘远洋货轮偷渡全球后，非洲大蜗牛凭借强悍的生存能力，在国外站稳了脚跟。非洲大蜗牛是世界上体型最大的蜗牛之一，体型巨大，自然得需要大量进食来为身体运转提供能力。非洲大蜗牛的食性极杂，它在还是幼体的时候就可以进食了。非洲大蜗牛的幼虫以腐殖土以及动植物的死尸为食。成体的非洲大蜗牛可以吃多种植物的叶子，甚至直接食用草本植物。最恐怖的是，在没有食物可吃的时候，非洲大蜗牛还会吃同类的尸体。非洲大蜗牛会吃植物的叶子
，自然也会对农作物造成极大的破坏。我国的西南边境地区就因为泛滥的非洲大蜗牛而被迫改变作物结构。以前这里种植的大多是诸如白菜之类的十字花科蔬菜，但这里蔬菜的菜叶极易被非洲大蜗牛啃食。为了减少亏损，当地的菜农被迫放弃种植十字花科蔬菜，而改种诸如土豆之类的块状作物。非洲大蜗牛的生长周期极短，最短几个小时就可以从蜗牛卵繁殖成幼虫，在出生三四天后就可以自己找东西吃。非洲大蜗牛进入性成熟期的时间也极短，只需要五至六个月就可以达到。非洲大蜗牛是雌雄同体的动物，不过还是需要有性繁殖。它虽然只有数年的寿命，但可以在短短的一生中产下大量的蜗卵。非洲大蜗牛一般一年会繁育四次。每一次繁殖高达一百五十至三百克卵。更为恐怖的是，非洲大蜗牛一生会繁殖六千克左右的卵。非洲大蜗牛正是凭借这一特性，而在我国的南方省份成功泛滥。非洲大蜗牛体型大，数量多，关键是看似鲜嫩多汁，这本来应该是中国吃货的福音，但是基本没有人敢吃野外随处可见的非洲大蜗牛。这是因为非洲大蜗牛实在是太脏了。不仅脏，而且十分不安全，因此一般吃货对它都有所忌惮。曾经有一个企业家不信邪，一家四口因此身亡。金兰酱油的二代总裁钟秋桂以及他的一家四口，可以说是被非洲大蜗牛坑得最惨的人之一了。钟秋桂信生吃非洲大蜗牛大补的谣言，便在自家养殖野外捕捉到的非洲大蜗牛。钟秋桂在1985年6月27日这天。把非洲大蜗牛做成死身，与家中其他四口人一起食用。没想到吃非洲大蜗牛身子没补偿，自己连同家中三口人全丢了性命。唯一的幸存者次子钟德尚在床上昏迷十多年后也驾鹤西去了。金兰酱油的高层差点被这盘蜗牛死身一锅端。只不过中秋贵的三死由于在国外而逃过一劫，而导致四人毙命的直接原因，则是感染上了广州管源县虫。为什么非洲大蜗牛会如此要人命？首先，它的运动器官会分泌出许多白色的粘液，这些粘液在它运动时会被带到到处都是，看起来就很恶心，一般人难以下口。非洲大蜗牛产生的排泄物以及尸体极其容易吸引苍蝇取食，这又提高了瘟疫通过苍蝇做中间宿主传播的概率。这是因为非洲大蜗牛体内携带有多种人畜共患病的细菌以及寄生虫。此外，它体内携带有大量广州管源线虫，并且伴随年龄的增长，体内寄生虫数量也会越来越多。食用生的甚至加热不完全的非洲大蜗牛都会感染广州管源线虫病。广州管源线虫进入人体后，会直接爬进大脑，攻击脑部神经系统，导致人类感染上脑膜炎。这种病的主要症状有头痛、发热、面部神经瘫痪，严重的甚至会死亡。中秋贵一家就是死在他手里。所以，即使我国的吃货一向以能吃、爱吃、敢吃而出名，也不会轻易搭上自己的性命去以身试险。正因为非洲大蜗牛对人体的危害极大，我国疾控部门以及非洲大蜗牛泛滥的地方政府多次发布警告，要求发现非洲大蜗牛的人不要私自捕捉非洲大蜗牛食用，也不要用手触碰非洲大蜗牛。那么，对于这些可恨的非法移民，除了保持距离外，还有的是办法对付他。对付非洲大蜗牛最简单的办法是撒盐，这是因为蜗牛体内百分之八十的成分都是水，盐巴可以让非洲大蜗牛体内的水分快速吸出，让非洲大蜗牛直接死于脱水。当然，住在香港的朋友千万不要这样做，因为这样在当地会被视为虐待动物，不仅要罚款，而且还有可能坐牢。吃过西餐的朋友可能知道法式焗蜗牛这道名菜，虽然法式焗蜗牛中食用的蜗牛和非洲大蜗牛是近亲。但并不意味着法式焗蜗牛不能吃了。虽说焗蜗牛和非洲大蜗牛是近亲，但焗蜗牛并不会直接使用野生的非洲大蜗牛。为了保证食品安全，国内外的西餐厅都会选用人工驯化后的品种。这类蜗牛有个大的分类，那就是食用蜗牛。中国食用蜗牛的历史并不长，但是仍然自主培育出了中国的食用蜗牛品种——白玉蜗牛。白玉蜗牛就是从非洲大蜗牛中选择白花个体进行定向培育而产生的两种，因为体色洁白如玉而得名。白玉蜗牛和野生的非洲大蜗牛最大的不同，则是安全系数不同。白玉大蜗牛是人工饲养的品种，为了保证营养价值达标，养殖户会喂食专用的蜗牛饲料，也有人会直接喂食麦麸、蔬菜这样富含微量元素的食物。
。由于生活在干净的环境中，体内不容易累积危害人体健康的细菌以及寄生虫。而野生的非洲大蜗牛就不同了，它们有什么就吃什么，不仅营养成分不好，而且还容易感染上寄生虫以及细菌。白玉大蜗牛相较于野生的非洲大蜗牛更安全，但并不意味着可以无所顾忌地食用白玉大蜗牛。加工购买到的活体白玉大蜗牛之前。应该让他们先排出体内的食物残渣，因为有部分白玉大蜗牛是食用腐殖土长大，体内会有危害人体健康的成分存在。而烹饪白玉大蜗牛时，也应该做到让它熟透，因为人工饲养的白玉大蜗牛体内仍有细菌，只能通过高温灭菌才能保证食用安全。非洲大蜗牛在我国是可怕的入侵物种，目前国家正在着手解决。如果发现暴露在外的非洲大蜗牛，不要用手触摸，可以撒食盐杀死。而那些仍然还想吃非洲大蜗牛的吃货，还是别打这些危险的外来物种的主意了。此外，在入侵物种面前，人类靠吃是很难解决问题的。因此，熊探长呼吁遵守国家法律，不要带入外来入侵物种，更不能无脑放生动物。非常感谢您看完本期五零。如果您喜欢熊探长的视频，欢迎点赞、收藏、评论、加关注。您的关注将是熊探长探秘的最大动力。
大动力。一九二二年，随着一声枪响，我国最后一头野生犀牛在云南被猎杀。如今一百年过去之后，犀牛竟然又出现在了云南，而且足足有一百六十多只。我国野生犀牛不是已经灭绝了吗？现在出现的这些犀牛又是哪里来的呢？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。2009年，一个名叫“石林龙辉野生动物科研中心”的公司悄悄成立，企图谋划一件大事，那就是让野生犀牛重返云南。因为云南曾经是中国犀牛的聚集地，无论是环境还是气候，都是最适合犀牛生存的地方。所以，要想复活犀牛，就必须要从云南开始。经过考察选址，科研中心就坐落在昆明石林，这里距离乃古石林景区只有两公里，生态环境优越，温度适宜，很适合犀牛的生存。于是， 2010年，科研中心从南非引进了白犀牛，开启了繁育白犀牛的艰巨任务。据工作人员介绍，本来要引进的是印度犀、苏门答腊犀、爪哇犀这三种亚洲犀牛，但因为它们现在的数量都太少了，相比之下，非洲白犀牛的种群现状是最好的，所以最终还是选择引进白犀牛。然而，白犀牛的引进过程并不容易，科研中心去到南非当地协商，南非也派人来实地考察，经过三个月的努力，才同意将六头白犀牛送到石林。为了留住这六头白犀牛，在中国犀牛最后生存的地方——石林龙辉野生动物科研中心，建造了防野生的环境，好让白犀牛更容易习惯新环境。当这些犀牛彻底适应并成功繁殖之后，才又从南非引进了77头白犀牛。到2021年，在云南石林繁育基地繁育的白犀牛幼崽达到了50多头，繁育初见成效。截止到现在，繁育基地总共有164头白犀牛，这就说明通过引种重建我国的野生犀牛群完全是可以实现的。为了进一步证实这个方案的可行性，在繁育过程中，科研中心还对白犀牛进行了基因溯源，发现非洲白犀牛在几千万年前就是由亚洲犀牛分化出来的，它们的身体里带着亚洲犀牛的部分基因，来到我国的土地上，可以说是回到了自己本来的家乡。
，自然也就能生存的很好。陆地上现存的动物里，体型仅次于大象的就是犀牛，尤其是非洲白犀牛。像亚洲犀牛里的印度犀牛，在白犀牛面前只能当小弟。白犀牛的体长能达到4米2。目前最大的野生白犀牛体重能达到 7,200 斤，圈养的白犀牛体重更是有超过 7,200 斤的。白犀牛能长到如此体重，靠的是自己的本事。同大多数的犀牛一样，白犀牛也是个圆滚滚的小胖子，身体浑圆粗胖，皮肤比较光滑，浑身上下只有尾巴处和耳朵边上有一点点毛。白犀牛的眼睛与庞大的身躯相比，简直小的可怜。它其实是个近视眼，看东西是非常模糊的。只有走到近处才能看清，因此白犀牛在吃草的时候，往往会待在一个地方吃七八个小时。除了的确贪吃以外，还有一个重要原因就是看不清。与其去别处发掘新食物，还不如在原地待着不动。白犀牛的标志性特征是一大一小、纵向排列的两个角，也是现存所有犀牛中最长的角。世界上已知的最长的白犀牛角足足有 158.7 厘米。白犀牛的脚又细又长，向后稍微弯曲，材质并不是骨头，而是一种上皮组织的衍生物，全部都是用角质纤维堆积起来的，与皮肤直接相连，格外的坚硬。既是它们防身打架用的武器，也是刨树皮、挖草根的餐具。从成分上来说，犀牛角和人类的指甲盖区别不大，但这样的脚和它们的皮肤、骨头等身体部位都备受人类追捧。于是，再坚硬强悍的脚也敌不过人类的猎枪。现在，世界上的犀牛离灭绝并不远。截至2017年底，全世界野生的非洲白犀牛大约只剩一万八千多只，是五个犀牛亚种里数量最多的。非洲黑犀牛估计就只有五千只左右，而亚洲的犀牛就更惨了。印度犀牛现存大约三千两百头，苏门答腊犀估计不到三百头，爪哇犀更是仅剩不到一百头。犀牛是地球生态系统的重要组成部分，在草原上扮演着重要的生态角色。犀牛是饭量极大的食草动物，它们通过吃草能够控制草原上植被的生长。被它们啃食过的草，就像被推土机推过一样，又短又平整。生活在丛林里的亚洲犀牛，通过啃食低矮的草和灌木，可以让地面上的种子和幼苗得到更多光照，成活率更高。如果草原和森林发生火灾，被犀牛啃食过的地方植被密度降低。在一定程度上也阻止了火势蔓延。其次，犀牛是生态圈非常重要的一环，它们与很多动物都有着重要的共生关系。就比如说牛背鹿和红箭力量鸟，这两种鸟以犀牛皮和犀牛背部的昆虫和寄生虫为食。如果犀牛灭绝，这两种鸟也很容易消失。犀牛的体型和大象接近，这两种大型动物在森林和草原上活动的时候，能推倒腐朽的树木，推出一条通道。方便其他小动物行动，它们是纯粹的食草动物，不仅饭量大，粪便排泄量也极大。但它们的粪便基本上都是消化后的植物残渣，能给很多昆虫、小型动物提供食物来源。再经过这些小动物的消化，就能形成肥力充足的土壤，潜藏在其中的植物种子就能顺利萌发。犀牛和大象这样体型庞大的动物，就像陆地上的鲸鱼，活着的时候能给很多小动物提供便利。死了之后也能像鲸落一样，用自己的尸体养活多个层级的生物，上到老虎、狮子这样的顶级掠食者，下到能蚕食骨骼的细菌微生物，都能享受到犀牛最后的福音。然而，自从人类出现之后，犀牛和其他很多动物一样，数量锐减到离灭绝只有一步之遥。比如定居在云南石林的这些非洲白犀牛，它们其实还有个叫做北部白犀牛的亲戚。2018年，世界上最后一头雄性北白犀已经去世。人类所发现的北白犀，仅剩下一对无法自然繁殖的母女。也许过不了多少年，我们就能亲眼见证这个物种的灭绝。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。印度甲鱼泛滥，价值千万，白送给中国都不要，这是为什么？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。追其原因，这和印度独特的饮食习惯以及宗教信仰密不可分。印度教是世界第三大宗教，也是印度的国教，高达 83% 的印度人信仰印度教。在印度教教义里，恒河是圣河，是印度的母亲。甚至对于大多数教徒来说，人生的四大乐趣之一就是到恒河洗圣水澡，并饮用恒河圣水。
，恒河在印度人心中的地位等于黄河在我们中国人心中的地位，只有过之而无不及。印度人将恒河看作神明，他们认为恒河里面的一切都是圣灵，所以他们不吃河中的任何生物，其中就包括甲鱼。除了文化因素外，还有一个自然原因也助长了甲鱼的疯狂泛滥，那就是。印度独有的甲鱼，恒河鳖的强悍生命力。恒河鳖的寿命长达七十到一百年，成年的雌鳖一年产卵一次，一次能产五十枚卵。除高产能力外，还有超强的护卵天性。直到小鳖掌握独立捕食的基本技能，才被允许独立生活。这极佳的繁衍意识，再加上甲鱼生性凶猛好斗，荤素不忌，伙食好了吃些田螺、蛤蜊、鱼、虾。伙食不好，来点蔬菜、水果这样的素锦拼盘，更别说它还有龟壳这个保护伞。这么多优势加起来，虽然还是不能稳坐头把交椅，叱咤恒河，只能位居十年之后屈于副座。但是有首歌怎么唱的来着？天下第二也挺好。据估计，恒河里大概有三百万到五百万只甲鱼。甲鱼富含动物胶、角蛋白、维生素 D 等营养素。不仅能增强人的免疫能力，调节人体内分泌功能，还能有助于婴儿智力的增强、多种癌症、白血病的抑制。拥有极佳营养价值的同时，还融合了鸡、鹿、牛、羊、猪五种肉的美味，让吃货们可以一次品尝五种风味，不用纠结于先吃鸡还是先吃羊。所以甲鱼的价格也让人咂舌。90年代，一斤甲鱼高达500元，想要买一只，怎么着也得花个几千。虽然现在价格有所下降，但是养殖的甲鱼一斤仍然需要50元左右，而印度这几百万只甲鱼，粗略估计也得上千万甚至上亿。那么这样一笔巨大的财富，为什么白送给我们，我们都不要？这不得不再次提起印度的宗教。前面我们讲过，印度人将恒河看作母亲河，所以他们坚信恒河拥有强大的自净能力。认为无论怎样虐待恒河，恒河仍然会待他们如初恋。日常在恒河洗衣服，向恒河倾倒垃圾。早期恒河自己确实还应付得过来，但是随着化工、冶铁、造纸这样高污染工业的废水污水，不经过任何处理就直接排入河里。即使自净能力在全世界主要河流中名列前茅，恒河也承受不住了，变成了世界上污染最严重的河流之一。不过，这不妨碍印度人民继续在河中沐浴，他们相信圣河恒河可以洗净人身上的所有罪恶，甚至死后的尸体骨灰也要进入圣河，以求洗涤污垢、净化灵魂。在融合了垃圾、工业废水、尸体骨灰这三样东西的河里，长大的毒素甲鱼谁敢吃？真是白送都不会要。其实印度政府也想过治理恒河，八十年代恒河行动计划响亮显身。被誉为有史以来最雄心勃勃的河流治污计划，结果不如人意，反而成为了最失败的河流治污行动之一。09年，印度政府重振旗鼓，从世界银行贷款10亿美元重启该计划，结果是没有结果了，并且这10亿美元也没影了。但是，恒河现状貌似不错，这可能还要归功于疫情，因为全国封锁，朝圣者无法前往圣城哈里德瓦。和瑞士凯诗，大量工业企业停工，人类干预减少，恒河水质改善。当地的环境学者甚至声称，恒河水已经达到可以被饮用的状态。不过，估计也就只有印度人敢喝吧，毕竟两年前人家就直接把重度污染的恒河水装瓶出售了，虽然售价高达五元，但在多地还被一抢而空。国内的甲鱼贵并且少，但是国内各种河流可不少。甲鱼是水生生物。有河的地方就有甲鱼生存的可能，那么我们怎么判断一条河里是否有甲鱼？这可以从甲鱼的生活环境入手。甲鱼主要生活在湖泊、池塘、水库、三角湾和一些水流缓慢的河流，而且它们有着三喜三怕的习性：洗净怕精，洗扬怕风，洗洁怕脏。所以找甲鱼得先去附近居民稀少、光照好、还干净的河流。甲鱼还挺挑剔的。找到了汇集这三个特点的河流之后，距离甲鱼就近了一步。接下来就是观察甲鱼具体在哪里。三字秘诀：抓泡芙。别误会，这可不是真让你去抓泡芙。所谓抓，其实是爪。
甲鱼是水陆两栖、用肺呼吸的动物，没事的时候喜欢趴在向阳的岸边晒太阳，在上岸过程中肯定会留下爪印，所以仔细观察泥沙表面、树木、草丛之间，去得早了，说不定还能看到甲鱼上岸的过程。而泡则是泡沫，甲鱼的气泡与众不同，密集并且呈双形带状或圈状，移速缓慢，但是消失较快。最后，浮则是浮头。天气太热了，甲鱼也可能不上岸，而是在水面浮着，也就是所谓的浮头，只有吻部和眼部露在外面，四脚伸开，在水面安详地躺着。如果抓泡芙三个你都看到了，那么恭喜你，你可以捉甲鱼了。不过还得注意，捉到的别是甲鱼中的保护动物，那可是被刑法保护的生物，惹不起。听了熊探长的解释，不知大家对于印度甲鱼有了多少了解？欢迎在评论区留言，说一说你的想法，也别忘了点赞、收藏、加关注。你的关注将会是熊探长探秘的最大动力。印度人喜欢动物，但印度的猴子却是个例外，他们会出现在城镇的任何一个地方。而印度人对猴子的态度也很复杂，有的人把它们当作神灵，有的人把它们当作宠物，当然也有人认为它们就是最可怕的祸害。而在2023年底，印度猴子更是做出了令人发指的恐怖暴行。这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。2023年11月14日，外媒报道，印度北部一群猴子突然袭击了村里的孩子，其中一名10岁男孩被猴子撕开肚子，扯出肠子，当场死亡。这起猴子杀人事件的残忍程度前所未见，但并不是印度猴子第一次杀人。2023年上半年，印度南部的一座城市里，一名30岁的男子被一只从屋顶掉下来的猴子砸中头部，当场昏迷，送医后不治身亡。另一名50岁的妇女被一群猴子围攻，从楼梯上摔下来，头部受伤，也不幸死亡。这些事件都引发了当地居民的恐慌和抗议，要求政府采取措施解决猴子问题。印度猴子袭击人的事件其实已经有了很长的历史。早在2018年，印度北部一座城市里，一只猴子从一位母亲的怀里抢走12天大的婴儿，啃咬婴儿头部后，将其扔在屋顶上，最后婴儿死亡。同年，印度南部也发生了一起猴子咬死妇女的事件，一名58岁的妇女被一只猴子咬伤脸部，失血过多，送医后死亡。还有一名72岁的老人被一只猴子从阳台上推下去，摔断颈椎，经抢救无效后死亡。除了咬伤和砸死人，印度猴子还有一些其他的恶行，比如2019年， 4 0 0多只猴子抢劫印度北部的一座村庄，他们偷走了村民的粮食，破坏了庄稼，威胁了村民的生活。还有2020年，印度北部的一所医院被一只猴子闯入，他抢走了一些新冠阳性的血液样本，跑到树上把血液样本扔下来，让人十分头疼。印度猴子伤人成性，怎么地位还是很高，甚至还被印度人当成神灵。印度猴子的数量之多是世界上都十分罕见的。据估计，印度有约五千万只猴子，其中大部分是灰猴。这些猴子不仅在森林和乡村生活，还大量涌入人类聚居的地方，造成了各种问题。那么，印度是怎么养出那么多猴子的呢？其实，从生物上的角度来说，猴子本身就是一种非常适应性强的动物。它们能够在各种环境中生存和繁殖。在城市中，猴子的天敌数量非常少，它们几乎没有自然的威胁。猴子的食物来源也很丰富，它们可以吃垃圾、偷人类的食物，甚至从寺庙和祭坛上拿贡品。猴子的繁殖速度也很快，一只母猴每年可以生一到两只小猴，一般可以活到1 5到二十年。这些因素都使得猴子的数量迅速增长，难以控制。当然，猴子这样高适应性的生物之所以只在印度那么猖狂，这还要归功于印度独特的文化氛围。印度最为著名的一部历史性诗集《罗摩衍那》中，就记载了一位印度家喻户晓的英雄哈努曼。他是一位猴子形象的神祇，其流行程度丝毫不亚于我们的齐天大圣孙悟空。而之所以我们没有出现猴子泛滥的情况，还有一个极为重要的原因。哈努曼不仅仅是神话中的人物，也是印度宗教体系中的一个特别重要的角色。他不仅在印度教中象征着信仰的忠诚，更是印度教中实现信众们愿望的重要信使。而这个信仰哈努曼的印度教信众就占据了全印度人口的 82% 也就是11亿人。哈努曼曾经帮助罗摩王子找回被绑架的妻子，还曾经从喜马拉雅山上取回长生不老药。印度教徒对哈努曼非常尊敬。
，认为猴子是哈努曼的化身，不仅不会伤害，还会对其十分宽容。印度教徒也同时相信，不伤害动物是一种美德，更何况是伤害猴子了。而这些信仰习惯就使得猴子得到了绝大多数印度人的溺爱，也使得猴子变得更加嚣张。而这些情况掺杂在一起，就导致了印度猴子难题一直延续至今。而且，印度的动物保护法律也有局限，甚至各个邦之间都无法达到对猴子问题的统一认识。基于这些原因，可以说印度的人猴冲突已然是无法避免了。至于后世又将如何，也只能静观其变。印度人对猴子的溺爱，使得人猴冲突越演越烈，甚至不止一个人因此而死。但是从动物的角度来说，一般情况下，野生动物与人类产生交集后，都会主动避开人类。但印度猴子却似乎不怕人，甚至敢于对人类发起攻击，这也是十分罕见的。其实，猴子本身就是种非常聪明的动物，它们的智力水平可以和人类的儿童相媲美。猴子能够识别人类的情绪，模仿人类的行为，利用工具，甚至拥有族群内独特的语言交流方式。这样的智力天赋也让他们学会了得寸进尺的本事。所以在印度，不少猴子不仅学会了开窗子、偷东西、开锁、抽烟、喝酒等技能，还能通过人类的行为来判断物品的重要性。越是你保管严密的，他们也越感觉这一定是好东西。而且长期以来被人类溺爱，也让他们找准了人类的底线，就会在作死的边缘反复试探。印度猴群中绝大多数是灰猴，也就是印度灰叶猴。他们有着强烈的领地意识，为了保护族群、争夺资源或者展示武力值，他们不仅仅会对人类出手，在印度猴群之间的街头火拼也是时常发生。而且，印度堪称猴子的天堂，除了规模最大的灰猴之外，还拥有猕猴、油猴、长尾猴、绒猴、松鼠猴、蜘蛛猴等不同的猴子，他们之间甚至都会有领土和资源的争端。这就让印度的猴子们常年处于战备状态。这样的猴群甚至比自然界中的心态更为敏感好动。在印度，除了人猴大战之外，什么猴群大战汪汪队、猴群大战汽车，只有你想不到，没有猴哥干不到。更重要的是，宠溺猴子的印度人在猴子们眼里基本等于毫无威胁。于是，印度猴子称霸王的确是情理之中了。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长、探秘的最大动力。2021年，美国多地发出预警，提醒民众做好防御措施，因为几天之内会有大约300亿只蝉同时破土，一两只蝉出现，那是夏天的音乐家；但如果300亿只蝉同时出现，那就是一场人类的灾难、动物的狂欢。这300亿只蝉来历不简单。都是十七年才出现一次的魔法蝉，它们到底有什么神奇的地方？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。十七年蝉与蝉的外貌相似，体长约三厘米，比一般蝉稍微大点，躯体呈黑色，有两对薄质透明的褐色翅膀，头部有一对稍大的复眼，中间有三个点状单眼排列成三角形。十七年蝉为昆虫纲、半翅目蝉科周期蝉属，基本都生活在美洲。整个属有七个成员，它们的生命周期为十七年或者十三年，因此其中三种为十七年蝉，四种为十三年蝉。作为北美洲最古老的昆虫之一，周期蝉较长的蛰伏周期一直都让人忍不住啧啧称奇。它们的弱虫生活在地下，靠吮吸树根的枝叶为生。这种不见天日的蛰伏需要多久，取决于它们属是13年蝉还是17年蝉。蛰伏期结束，大量的弱虫就会破土而出，密密麻麻，好似流动的水。这些水流动到树上，最后蜕变成有翅的成虫。蜕皮以后的蝉身体为白色，翅膀为半透明，这时候的身体还很柔软。它们得继续在树上停留一晚，等待身体逐渐变硬，翅膀慢慢舒展。到了白天，身体外骨骼完全硬化的蝉们开始发出一生中最卖力的歌唱。不同种类的周期蝉还有着不同的叫声。当有异性靠近，雄蝉的鸣叫就会转变为另外一种独特的叫声，以高超的音乐天赋进行求偶。如果雌蝉也看上了这个男高音，唱得还不错的小伙子，会欣然做出回应。完成求偶的蝉原地结婚，开始了早挖工程。交尾结束后，雌蝉会在树枝上挖出缝隙，在里面产卵。若虫破壳之后，就直接掉回地上，钻进树根之间，继续着漫长的蛰伏过程。等到多年后再次破土而出，继续着卵、若虫、成虫的生命周期循环。在地里蛰伏17年才破土的周期蝉，其实是自然界一个伟大的数学家。
，无论周期长的蛰伏时间是13年还是17年，或者较短的一年或三年，它们在地下的活动周期都是质数。拿实际年来说，除了一和它本身，就没有能够将其整除的数字。为什么不会出现16这样？除了一和16以外，还有248这样能够被其他数字整除的合数年。这就要先从一年蝉说起。这种蝉每年夏天都会出现，捕食者每年都能吃到新鲜的。由于数量不是突然的暴增暴减，它们与天敌的数量都是相对稳定的。如果是三年蝉，这些捕食者第一年饱餐一顿，第二年这些蝉就不出来了。这时候，钟爱吃这种蝉的捕食者就得饿肚子，吃不饱繁衍的后代就会变少。再撑一年，到三年蝉出土的时候，天敌自然也被熬得变少了。如果蛰伏周期是合数，那就不会有这种情况。以16年为例， 1 6年有着248的因数。如果捕食者的繁衍周期为两年，那么蝉出土的第十六年就会与这些捕食者大量繁殖的第八代相遇。如果蝉的蛰伏周期为十七年，那么至少三十四年才会与捕食者的大量后代相遇一次。如果捕食者的繁衍周期是四年，那双方的大部队撞到一起就需要六十八年。简单的说，这些蝉出土时刚好遇到捕食者大量繁殖的最短周期有多长？取决于周期产蛰伏时间与捕食者繁衍周期的最小公倍数，这时候周期产的质数周期就显现出它的优势，能尽量避开庞大的天敌数量。周期产的生长也是有差异的，也有可能在其他时间出现，只不过因为生不逢时，数量较少的群体破土之后，很多都被捕食者吃了。这就到了周期产的第二种生存策略——饱和逃逸。简单来说，就是大量产一起出现的时候。就算大部分都被天敌吃掉，也总能保证一部分蝉能够活下来。而那些没有遵从饱和逃逸的蝉们，最后的结果往往是全军覆没。经过这样一代代筛选，活下来的蝉都变成统一时间蝉乱，统一时间蛰伏于地下，统一时间出土。周期蝉的生存能力是大自然淘汰选择，周期太长或太短的，最终都会淘汰，以至于最后活下来的大多都是适应环境的13年和17年蝉。周期蝉能在地下蛰伏17年才破土，应该在180万年前就出现了。那时候地球发生了多次突如其来的冰期，夏天的气温也大幅降低。蝉的整个生长周期中几乎都是在土里，夏天是它们出土活跃的日子。在地球的冰期期间，一些蝉中铁憨憨到了夏天照旧出土，结果被大量冻死。而察觉到不对劲儿的蝉继续躲在土里，成功逃过一劫。由此，蝉的出土周期得到延长。减少了暴露在外的时间，尽最大可能避开了冷夏，最终将族群延续到现在。有研究表明，如果在 1,500 年的时间里，每50年出现一次冷夏，那么每7年出土一次的蝉有 7% 的存活概率，每11年出土的蝉有 51% 的几率存活，每17年出土的蝉存活几率则高达 96%。所以，蛰伏周期短的蝉大多会被巨变的气候冻死。蛰伏17年左右，比如16到18年的蝉是成活率最高的。每组17年蝉都有 4% 的几率在破土时遇到冷夏。在漫长的冰河时期，就有许多组17年蝉在这 4% 的几率中丧生。我们今天看到的17年蝉，可能是当时刚好处于蛰伏期躲过灾害的那一组。17年蝉并不是天之骄子。或许在它之后还有更长的二十年、三十年的蝉，但昆虫的寿命终究是有极限的。虽然蛰伏的时间越长越容易度过灾期，但要是蛰伏太久，让自己还没出土见过太阳就老死，实在有些悲哀。环境的考验和寿命的演变，这些因素的叠加，使得十七年蝉更有生存优势。而周期蝉中之所以还会有13年蝉，则是因为它们生存的区域更靠南，能够吸收更多的太阳热量，冷夏对它们的伤害也弱一些，所以才能提前四年破土。大自然永远那么奇妙，而这些看起来完全没有智慧的蝉，则是顶级的生存派大数学家。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。这些年，我们经历了丹麦生蚝泛滥、澳大利亚野兔成群、小龙虾入侵英国，但是你知道吗？就连昂贵的帝王蟹也成为了欧洲和南极的入侵物种。或许我们以后的饭桌上不只有小龙虾了，说不定还会出现泛滥成灾的帝王蟹。那么，昂贵的帝王蟹为什么会变成入侵物种呢？它到底有什么可怕之处呢？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。
。帝王蟹属于甲壳类生物，体重能达到十公斤左右，存活时间长达三十年，是一种杂食性动物，喜欢吃一些鱼虾和水草，常年居住在低温环境中，主要分布在北太平洋和阿拉斯加的北极海岸。由于生存环境的特殊，一定程度上也帮助它们避开了天敌的追杀。帝王蟹的天敌主要有章鱼、大型鱼类等，但这些生物只能生活在不低于七度的海洋里。因为生活环境的不同，导致天敌们根本无法捕杀到帝王蟹。据数据显示，帝王蟹在每年四到六月之间会产出大量的卵子，并且幼崽成活率高达百分之十八，繁殖期间至少会诞生十六万只新的帝王蟹。繁殖速度快的同时，又没有天敌捕杀，导致帝王蟹逐渐泛滥成灾。那么，帝王蟹入侵世界会造成什么危害呢？数以万计的帝王蟹一旦进入某个海洋生物圈，就会造成海洋生态系统紊乱，其他物种数量急剧减少。早在2011年，科学家们就在南极海域发现了100多万只帝王蟹，这些帝王蟹在南极仿佛过上了养老的生活。舒适的海水温度，再配上南极海底的小鱼小虾，繁殖速度尤为惊人。其中，挪威成为了世界上被帝王蟹入侵最严重的国家。大量的帝王蟹生活在挪威附近海域，导致当地海洋生物数量急剧减少。一些毫无攻击力的海洋生物遭到了帝王蟹大量的捕食，使得挪威以捕捞为生的渔民收入大大减少。说到这儿，肯定有人会好奇，帝王蟹价格一直居高不下，为何渔民不对帝王蟹进行捕捞贩卖呢？事实上，帝王蟹常年生活在深海水域中，捕捞起来难度非常大，不仅捕捞成本高，而且危险系数也极高，并且捕捞的数量远远赶不上繁殖的数量，所以大多数渔民也是有心无力，这也是帝王蟹价格高的原因之一。其次，帝王蟹的入侵还会带来很多疾病，不仅威胁人类的生命安全，还会威胁海洋生物。当帝王蟹移居到陌生海域后，会与当地的海洋生物进行交配，繁殖出来的物种可能会出现变异。更可怕的是，这些变异物种一出生就携带了各种病菌，随着海水的流动，细菌会快速的传播，导致其他海洋生物也会感染上病毒。久而久之，人类食用染上病菌的海洋生物后，就会引起各种疾病。这也意味着，帝王蟹一旦入侵了全世界，将会给我们带来不可估量的危害。这些年，挪威为了阻止帝王蟹继续泛滥成灾，还颁布了相关法律，规定渔民们在深海打捞时，如果捕捉到帝王蟹，不允许再次放回海里，否则将会面临罚款。但是对于我国来说，任何泛滥的生物都逃不过被吃的命运。如果帝王蟹因为泛滥而导致价格下降，那么它将会和小龙虾一样，成为我们餐桌必备的美食。现如今，帝王蟹不仅危害了欧洲的生态环境，还对南极的生态造成了很大的威胁。因此，我们每吃上一只帝王蟹，也是为南极的生态环境做出了一份贡献。非常感谢您看完本期万物灵。如果您喜欢熊探长的视频，欢迎点赞、收藏、评论、加关注。您的关注将是熊探长探秘的最大动力。一种曾经拯救过朝鲜饥荒的鱼，现在是日本、韩国的国民美食。这本来不关中国的事，然而中国人普遍不爱吃这种鱼，却靠天时地利人和，让日韩要找中国大量进口。这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。明太鱼是一种血型目血科狭血属的鱼类，正经学名叫做黄线狭血。它们身体长形，后部侧扁，体长最大可达91厘米，背部是绿褐色的，两侧有暗黄色的纵线。它们的头部是三角形，背部有三个背鳍和两个臀鳍，眼睛间隔宽，嘴巴大，下颌比上颌长，看起来长得并不出众。明太鱼主要生活在朝鲜半岛东岸以及日本本州西侧、中部以北、日本海、达旦海峡、俄罗斯附近的鄂霍次克海与白令海周缘。在中国，主要分布在黄海东部，但数量较少。它们总是在海面下4 0 0到三十米的近底层冷水中活动，是一种冷水性鱼类。每年12月至次年2月是明太鱼的繁殖期。雌性明太鱼聚集在水流缓慢、有环流的沿岸水域中产卵。通常在水深2 5 0十到五十米处。雄性明太鱼有发达的骨生肌肉，与许多其他鳕鱼一样，它们在求偶时用骨生肌肉发出声音，从而进行求偶交配
。明太鱼的卵开始孵化时，长仅3 4四到四点毫米，并在水面上倒置进行漂浮，直到3到四岁时走向性成熟阶段。明太鱼从出生到成长，可以说都是中规中矩。然而，在韩国，这种鱼却被叫做“救命鱼”。据说，在19世纪末、2 0世纪初，朝鲜半岛北部曾经发生了一场大规模的饥荒，农作物三年颗粒无收。眼看着家中的食物越来越少，不少人开始外出寻找新的食物来源。一些胆大的年轻人冒出了去更遥远的海域寻求一线生机的想法。要知道，那个时候的航海技术并不发达，小小的渔船想要闯过风暴巨浪满载而归是极为困难的。虽然老人们都在劝说，可这些人却铁了心放手一搏。与其在这饿死，不如咬咬牙赌上一赌。带领着大伙出海的领头人叫做朴明泰，他们一路干劲十足，即便遇上再大的风浪也没有退缩。功夫不负有心人，短短几天时间，他们就捕捞到了满足一家人一个月的口粮，而这些口粮就是黄线霞雪。他们给饥荒中的人们带来了一线生机，让大部分人免于饿死。于是，黄线霞雪也被当地人叫做“救命鱼”。同时，为了感谢朴明泰，也被称作“明泰鱼”。此后，明泰鱼深入了朝鲜半岛的百姓家中，成为了国民菜品，甚至研究出了三十多种烹饪方法。明泰鱼是朝鲜半岛饥荒时期的救命鱼，后来成了日本的国民菜。为何在中国却很少有人吃？上世纪，一位叫做川上正雄的日本人在韩国生活的时候，品尝到了明太鱼的味道。于是，在1950年，他将明太鱼带回了日本，广泛宣传。川上正雄发现明太鱼的卵巢与日本一种鳕鱼子口感很像，于是摒弃了鱼肉，将明太鱼的卵巢取出，用盐和辣椒腌制后放于冰箱冷藏。其外表鲜红，口感辛辣，用来下饭十分爽口。这种叫做明太子的食物就此诞生，也就是我们现在常见的明太鱼子酱。经过推广后，明太子很快就在日本流行起来，在日本的饮食中占了很重要的地位，成为了一种国民的美食。明太子可以和各种食物搭配，比如面包、寿司、拉面、意大利面等等。到了现在，他们的口味也变得十分丰富。这时候有人要问了。在日韩如此普遍且出名的明太鱼，在我国为何就无人问津呢？明太鱼在中国的普及程度远远不如在朝鲜和日本，除东北以外很少有人吃。究其原因，并不是因为太高级吃不起，而是并没有那么好吃。如今的明太鱼在韩国屡见不鲜，甚至被当作一种祈福信仰。但实际上，早在三百多年前，明太鱼并不受朝鲜贵族的待见。说其肉质过于腥臭，只有底层百姓会选择食用。一直到那次饥荒的出现，明太鱼的命运才出现了转折点。同理，我国肉类鱼类资源丰富，选择颇多，人们一般不会选择这种产量不大却口感一般的进口鱼类。这也是明太鱼无法在中国成为主流鱼类的原因。再者，明太鱼烹饪起来也比较费劲即便被冷冻处理，仍会保留一些腥味这也让大部分不擅长烹饪明太鱼的中国人望而却步。同时，明太鱼在中国的市场较小，以次充好的情况很多。想要买到真的明太鱼没那么容易，因为明太鱼不是活鱼销售，而是去头去尾，只留鱼身。这样的销售方式很容易真假混淆，于是很多不懂行的老百姓也不敢轻易尝试购买明太鱼。当然，明太鱼虽然口感不行，但其营养价值还是很丰富的。它们脂肪含量低，富含充足的维生素和矿物质等营养成分，有利于人体健康。鱼皮、骨、内脏等还可以制作成鱼胶、鱼粉、鱼油等工业原料。不过，我们虽然很少直接吃明太鱼，但其实日常常见的鱼豆腐、蟹棒等食品都是明太鱼制品。快餐里的鱼排也经常使用明太鱼来制作。虽然明太鱼在我国销量不高，但在韩国却是主流鱼类。大量的需求和过度捕捞，明太鱼一度要被日韩吃灭绝了。明太鱼在中国和俄罗斯很少有人吃，但中俄却靠这种鱼赚了大钱。这中间是怎么回事呢？二战后的韩国进入了经济快速发展阶段，人们的生活需求大大提高。为了捕获更多的明太鱼，韩国政府斥巨资从国外引进大型捕捞船。更是在自己的船舶制造技术逐渐成熟之时，大批打造专门捕捞明太鱼的船只。到了上世纪六十年代，韩国明太鱼产量已经位居世界榜首，但也因为过度捕捞，明太鱼数量开始逐年递减。
到了上世纪九十年代左右，全球变暖加剧，海洋水体温度明显上升，人们适应了朝鲜半岛东部海域环境的明太鱼，不得不北上迁徙去温度更低的鄂霍兹克海。于是，临近鄂霍兹克海的俄罗斯成为了继朝鲜半岛后明太鱼的又一个重要产区。紧接着，俄罗斯开始了对明太鱼的大规模捕捞。不缺肉制品的俄罗斯也不是为了自己食用，转而出口到了韩国、日本。据统计， 2 0 2 0年183万吨明太鱼从鄂霍兹克海被打捞上来，达到了近20年的捕捞巅峰。这片海域的鱼货量常年位居世界首位。但是想要出口，还需要加工这个步骤。然而，如今的俄罗斯在加工技术上相对落后，再加上鄂霍兹克海位于人烟稀少、交通不便、气候严寒的远东地区，运到西部加工再售卖的成本太高，于是便找邻近的中国合作，一同从明太鱼中获利。在俄罗斯境内将捕捞到的明太鱼进行冷冻分装后，直接运至大连港。再用火车运送到吉林延边、山东、辽宁等地进行晾晒，等明太鱼被晒成鱼干后，转而出口至日韩这类主要消费国。据统计，吉林延边的加工工厂每年要加工的明太鱼不低于6万吨，产值过10亿。不过，根据俄罗斯渔业捕捞协会的预测，到2024年后，俄罗斯明太鱼的捕捞配额会削减至1 6 0十到一百六万吨。日本的国民美食秋刀鱼现在已经产量锐减而涨价。不知道他们爱吃的明太鱼会不会是同样的情况？非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。上海海关所属邮局的安检员在对入境的包裹进行例行检查时，发现了一个极为奇怪的东西。这个包裹虽然报关时标明为食品和果子，但是在 X 光机中的投影极为异常，因为普通的食品包裹在 X 光机投影是方形的。而这个包裹则是呈现出数个试管形状的投影。经验丰富的安检员立刻对其进行开箱检查，果不其然，包裹内部有四个试管，每只试管各装了一只5厘米长的甲虫。在经过生物学鉴定后，判断这四只甲虫都为外来物种——黄金鬼敲甲。虽然黄金鬼敲甲在我国并不是入侵物种，但是伪造报关入境的可直接视为走私。这里是万五零，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。从食品包裹上填报的名字和果子判断，这个包裹极有可能发自日本，因为和果子就是日本的一种甜品。而很多伪装成食品入境的日本包裹都夹带了大量的活体或者虫卵样本。甲虫包裹之所以发自日本，是因为日本人十分喜欢甲虫，并发展出了规模庞大的甲虫产业。至于这个寄自日本的包裹，很多人认为是境外的间谍势力妄图通过昆虫打生物战。熊探长觉得这种情况有可能，但概率不大，因为海关对入境的包裹都会进行严格的检查，境外间谍集团不可能用这么容易暴露的方式发动生物战。那么，这个买甲虫的人只会是做宠物饲养，这个人极有可能通过境外的网站或者论坛购买了黄金鬼敲甲，为了蒙混过关，要求卖方在报关单上填上了日本甜品和果子。把入境的活体昆虫申报为玩具、食品、数码产品是最低级的做法，因为报单只能瞒过首次的检查。如果放到 X 光机检查，直接露出马脚。稍微聪明一点的人会把虫卵以及幼虫塞入打开的机器人玩具内部，然后再把外壳盖紧，让它从外面看不出问题。这样海关人员无论是从检查报关单，还是打开包裹检查，都不容易检测，只有通过 X 光机的扫描才能查出破绽。最聪明的则会把活体成虫用塑料壳包装起来，伪装成无害的甲虫模型申报入境。这种很难用 X 光检测出问题，除非拆开包装检查内部。而认真负责的海关工作人员则不会放过这些可能对我国人民群众安全以及自然环境造成严重损害的危险品。完全可以说，我国的海关工作人员扮演着极为重要的角色，正是因为他们构成了我国反击物种入侵的第一道防线。中国政府对于这些漂亮的大甲虫并没有太大的宽容，不仅严格限制外来甲虫入境，同时也严查走私的甲虫。中国政府对于这些外来物种的担忧可不是空穴来风。那么它们有什么危害？入侵物种不仅数量巨大，而且生命力顽强，一旦在国内站稳脚跟，势必会威胁本土物种。外来物种对本土物种的破坏主要表现在两个方面：其一是争夺本土物种的食物以及生存空间。其二是与本土物种杂交
、污染本土物种的基因库。黄金鬼锹甲并不是入侵物种，但是它们极易对本土物种构成威胁。很多甲虫爱好者都会选择诸如黄金鬼锹甲这样的大甲虫，这是因为它们外形漂亮而又威武霸气。这些人为了节约成本，会一次购买雌雄多条幼虫用于配种。假如这些人中有极不负责的家伙，为了减轻负担，选择放生黄金鬼小甲，势必会导致生态灾难。中国在这方面承受的最惨重教训，要数鳄龟了。鳄龟性格凶残，以大多数水生动物为食，而中国的本土物种极少有能压制鳄龟的动物。很多被主人放生的鳄龟，在自然水体中如鱼得水，它们大肆捕食其他鱼类的鱼卵，导致本土鱼类因鳄龟的出现而数量减少。此外，外来的甲虫也会和本土物种杂交，从而威胁本土甲虫的独特性。这并不是空穴来风，因为对甲虫有狂热爱好的日本人已经为此付出了惨重的代价。日本人在开放甲虫入侵后，惊讶地发现了泰国扁锹甲和日本扁锹甲杂交后的产物，这显然是某个不负责任的甲虫爱好者的杰作。如果放任这样的混血种继续繁殖，会逐渐同化本土物种，让本土物种丧失独特性。黄金鬼锹甲虽然不会吃肉，但却以树枝、水果这样富含糖分的植物制品以及植物为食。黄金鬼锹甲的头角除了搏斗外，也是取食的重要工具。它在进食的时候会用尖锐的头角划开植物的表皮，然后再吸食富含糖分的汁液。很多被黄金鬼锹甲取食过的植物，由于没有外壳的保护，更容易被诸如苍蝇、蟑螂这样也喜欢舔食的昆虫光顾。这是因为这些昆虫虽然想吃糖。但因为咬不开坚硬的外壳而无从下手，黄金鬼锹甲正好帮了他们这个大忙。由于携带大量的细菌，被苍蝇、蟑螂啃食过的水果极易腐烂发霉。俗话说得好，一直烂，烂一筐。腐烂的水果会导致它附近的水果也跟着腐烂，这势必会对果农造成惨重的经济损失。相较于破坏生态平衡、造成经济损失、传播疾病的外来物种，更显得可怕。很多非法入侵的甲虫之前都没有经过检疫处理，一旦放入国内，将会造成严重的后果。这些外来物种身体内极有可能携带多种寄生虫、致病菌以及病毒。虽然自身并不会被这些脏东西影响，但是体内没有对应抗体的本土物种几乎无能力抵抗这些致病菌的攻击，很多会感染疾病并因此死亡。日本人也为自己狂热的爱好。付出了惨痛的代价。外来甲虫在日本站稳脚跟后数年，日本人懊悔地发现，这些外表漂亮的洋玩意儿是实实在在的灾星。它们身体携带多种寄生虫，自身不会受影响，但对于本土的甲虫却是精确灭杀。本来由于人类活动的关系，日本本土的甲虫生存空间越来越小了，还要承受外来物种的生物战。最恐怖的是，携带病原体的外来物种不仅会传染疾病给本土物种。连人类也难逃感染。这些动物中最让人害怕的要数非法入境的非洲大蜗牛了，它是多种人畜共患的寄生虫疾病以及病原体的中间宿主，同时也可以传播结核病以及脑膜炎病菌。正因为对以上问题的客观考虑，我国才严格限制外来甲虫入境。而日本人不仅因为对甲虫畸形的喜爱付出了代价，还把这些可怜的甲虫用于罪恶的盈利。进入二十世纪后半夜以来。日本的第三产业飞速发展，同时独特的甲虫文化也完全盛行了。这个时代产生了大量以甲虫为原型，或者干脆直接描写甲虫的漫画或者动漫作品。我国八零九零后熟悉的推理动画《名侦探柯南》，就有去甲虫宠物店购买甲虫的桥段。由此可见，购买饲养甲虫已经成为了日本民众生活的一部分。日本人对甲虫喜爱异常，自然也发展出了相关的配套产业。日本和甲虫相关的产业每年产生的价值高达数百亿日元，同时也产生了大量以此为生的从业人员。此外，日本的每座城市都有出售甲虫、甲虫饲料以及配套产品的宠物店，也有一些甲虫爱好者自己饲养、繁殖外来的甲虫。这些人会出售甲虫，给全球的甲虫爱好者赚取收入。除了做宠物外，日本人还会让他们的甲虫和其他玩家的甲虫搏斗，这在日本已经成为了一个国民性的游戏。而一些贪婪的商人通过专业的斗虫比赛谋取暴利。这些人让大甲虫同他的同类，甚至一些剧毒的节肢动物决斗，用实况直播的方式赚取收视率。很多大甲虫都在决斗过程中被打断肢体，落下终身残疾。也有甲虫在决斗过程中不幸被对手活活打死。虽然斗兽乃至斗虫比赛在人类历史上一直都有
，但是利用道虫比赛来为自己谋取暴利十分阴险而不道德。因为甲虫天性并不凶猛，他们只会在求偶的时候用头角对决，来产生胜出者，逼迫甲虫从不可战胜的敌人搏斗，导致他残疾甚至死亡，十分不人道。对于甲虫爱好者来说，为了几只漂亮的甲虫承担法律责任并不划算。其实，想养甲虫、购买本地物种或者可以合法购买的品种都是不错的选择。而大肆引进外来甲虫下场如何，看看日本人为自己对甲虫疯狂的爱好所付出的惨痛代价就知道了。为了保护中国的自然环境，同时也为了保护自己的合法权益，请不要购买任何限制入境的外来甲虫。非常感谢您看完本期万物灵。如果您喜欢熊探长的视频，欢迎点赞、收藏、评论、加关注。您的关注将是熊探长探秘的最大动力。传说长白山的紫雕生性善良，猎人为了捕捉紫雕，会在雪地中假装冻晕，紫雕会主动爬到人身上，用自己的体温来温暖冻晕的人。而此时，猎人会趁机抓住紫雕，残忍地剥去他们的皮毛。这样的故事在看到活生生的紫雕之后，就更觉得无比残忍。活生生的紫雕真的会被这样直接剥皮吗？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。紫雕属于食肉目鼬科雕属的小型哺乳动物，常见于我国东北地区、新疆北部，从北欧到东北亚地区都有它们的分布，又被人们称作黑雕、林雕、大叶子。现在因为数量稀少，已经被列为国家一级保护动物。紫雕的外貌堪称娇小而精致，身长一般在3 0到五十厘米之间，尾巴占比相当长，约为身体长度的一半。毛皮柔软，主要呈灰褐色或棕褐色，通体毛色一致，稍渗有白色真毛。深色的面部斑纹在其小巧的脸庞上形成一种独特的图案，使其看起来宛如小熊猫，自带一种独特的可爱氛围。紫雕乍看起来是棕黄色的。之所以得名紫雕，是因为在阳光的照射下，它的毛尖能够呈现出一种微微的紫光，故而称之为紫雕。紫雕十分矫健，它们通常活动于密林深处，善于攀树，行动灵巧，会在石缝、树洞和树根下选择筑巢。巢穴也很讲究，一般分成卧室和厕所，也有豪华的会加上仓库。紫雕的巢穴分别有不同的出入口。洞口一般开在隐蔽的地方，洞内干净整洁，卧室通常呈圆形，直径在2 0到二十厘米之间。内部铺垫有草、鸟羽和兽毛等，他们会尽量让自己过得温暖舒适。大部分时候定居在一个地方，但随着季节和附近猎物的变化，紫雕也会跟着迁移，甚至住在一些简单的临时巢穴中。紫雕是喜爱独居的夜行性动物，平时在雪地里蹦蹦跳跳的行动。睁着大眼睛四处搜寻，看起来无比灵动，但实际上它们是非常凶猛的肉食动物，主要以松鼠、田鼠这些啮齿类，还有雉鸡、野兔等动物为食。见到鸟蛋和昆虫也不会放过，如果肚子太饿，也会吃些果实和种子。捕猎能力很强，生存能力更强。不过紫雕的天敌不少，体型更大的黄喉雕和雕熊、野狼、豹子和一些猛禽都能捕猎它们。所以，只要听到异常的动静，紫雕就会用最快的速度绕洞穴和岩缝躲起来。人类想要见到它们，并不容易。都说东北有三宝：人参、貂皮、乌拉草。这里的貂皮指的正是紫雕的皮毛。由于紫雕生活在寒冷的东北地区，皮毛保暖性极佳，还有着见风遇暖、落雪则融、融水不如的特质，具备出色的防水性能。在美观方面，紫貂皮有着独特的黑褐色，其中隐藏着均匀的白色真毛，形成了深浅有致的层次感，触感丝滑柔软，看起来华丽美观，适合用于高档服装和配饰之作。在古代，紫貂皮就是贵族阶层的象征，只有皇室和二品以上的王公大臣才被允许穿着貂裘。《晋书·赵王伦传》中记载的貂不足，狗尾续，也就是狗尾续貂的由来。清朝时期，官员最为崇高的奖赏就是黄马褂，但还有一种衣服比黄马褂更为尊贵，那就是戴素貂褂。在咸丰和同治两朝，只有李鸿章和徐福两位大臣获赐戴素貂褂。戴素貂褂是一种端罩，但和当时皮毛在内的款式不同，会将紫貂的毛露在外面。胸部和两肩上的白色圆形装饰，也是取自貂身上第二好的喉部皮毛。紫貂身上的毛发颜色不同。据记录清代皇帝服饰的《穿戴党》记载
，三万一千九百六十条雕尾都不够做一件墩罩，可见对紫雕的需求有多高。紫雕的数量原本就不算太多，加上它们十分灵敏，捕猎难度很高，于是就成了皮草中的软黄金。猎人们为了捕捉紫雕，使出了一招苦肉计。在紫雕常出没的路上，猎人们先喝下猎酒，然后脱下上衣铺在雪地上，光着身子躺在上面，假装冻得要死。心软的小紫雕蹦蹦跳跳的路过，看到人类在风雪中好像快冻死了，就会跳到猎人身上，用自己温暖的皮毛为其遮风挡雪。猎人趁着紫雕不备，成功的将其活捉。这当然只是个传说，但也能看出人类为了利益会有多不择手段。要知道，一张长度达到80厘米的貂皮大衣，至少需要使用约15个整貂皮来制作；而对于质量更高、更精致的皮草大衣，需要杀死几十只甚至上百只紫貂才能满足需求。清朝时期，杀死3万只紫貂也不够做一件最尊贵的带素貂褂。后来，紫貂的价值也一直居高不下。到现代之后，由于偷猎严重，加之生态环境逐年退化。紫雕的数量也变得越来越少，黑龙江地区仅有大约两千只。为了及时保护这种雪地小精灵，紫雕成为了国家一级保护动物。除了皮毛值钱，它们更重要的作用是可以维持生态平衡，保护田地与庄稼。一只紫雕每年消灭的田鼠可不少，等同于帮农民保护足足一吨的庄稼。然而，就算有了国家一级保护动物的身份，紫雕的生存危机也并没有消失。2017年，黑龙江省亚布力林业地区公安局破获一起特大非法偷猎案，其中就缴获了25张紫貂皮。除了对野生种群的保护外，国家还着眼于发展紫貂养殖事业。这一举措不仅有助于满足市场对紫貂的需求，同时也减轻了对野生种群的捕猎压力。通过科学管理和养殖实践，国家在保护和利用之间找到了平衡点。1957年，中国吉林特产研究所开始进行龙阳紫貂繁殖实验，先后多次共引进野生紫貂250余只。这些野生种貂主要来自长白山区，于1965年获得龙阳繁殖的后代。再之后，吉林特产研究所的龙阳紫貂繁殖群已达500多只。此外，通过加强紫貂栖息地的保护，国家在自然保护区中制定了紫貂专项管理计划。这为保护紫貂的生态环境创造了有利条件，为其种群的恢复提供了支持。国家致力于在原有的紫貂分布区进行有计划的重引回项目，挑选一些人工繁殖的紫貂，演化训练成功之后，就将它们放归世代居住的山林里，以促进其种群的持续恢复。有一句话说得好：“皮草只有穿在紫貂自己的身上，才能展现出最为鲜活绚烂的色彩。”没有买卖就没有杀害。如今，人工养殖的皮草与人造皮草完全可以满足人们的需求，没必要追求野生的才是最高档的，让紫貂可以继续在雪地里蹦蹦跳跳，这才是文明社会应该做到的事。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。爱情鸟骗了多少人？鸳鸯年年换对象，根本不遵守一夫一妻制，而一夫一妻制的天鹅孩子未必是亲生的。这两种私生活极其混乱的鸟，居然长期被人当成爱情的象征。那世界上还有什么鸟能代表爱情？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。鸳鸯是一种小型游禽，体长大约有 44.5 厘米，在鸦科鸟类中属于体型较小的一种。在通常的印象里，鸳鸯长得很漂亮，身上的羽毛五彩斑斓，还有漂亮的红嘴巴的羽冠。有些鸳鸯形象的装饰图案里，就是两只同样漂亮的鸳鸯凑在一起。然而，真实情况是，这些漂亮的鸳鸯都是雄性。雌性鸳鸯外表很普通，身上大部分是灰褐色羽毛，带着零星的斑点花纹，也没有雄鸟那样的金属光泽，只有眼睛周围和雄鸟一样有白色眼线。鸳鸯们基本都是候鸟，每年的三月末到四月初会陆续迁徙到东北的繁殖地生儿育女，九十月份再向南迁徙。不过也有一些鸳鸯属于留鸟，贵州、台湾等地较为常见。鸳鸯非常喜欢成群结队生活在一起，常常聚集五六十只，分散在水域的各个地方，也常常和鸭子、天鹅等游禽共同生活。
他们生性机警，发现什么风吹草动就会发出警报提醒同类，然后呼啦一下立刻起飞。每当他们来到新栖息地的时候，总会有一对鸳鸯先在栖息地上空盘旋观察，确定没有危险才会招呼大家降落。鸳鸯在繁殖期几乎都是雌雄成对在一起，形影不离。在中国文化中，就会用鸳鸯来比喻夫妻恩爱、忠贞不渝。但其实，真正的鸳鸯十分滥情。鸳鸯只在繁殖期是恩爱的夫妻，繁殖期一过就各自奔天涯了。在成功交配之后，雄性鸳鸯拍拍翅膀转身游走，雌性鸳鸯会独自产卵孵化，照顾雏鸟，直到离开繁殖地。等到来年新的繁殖期，鸳鸯们回到繁殖地。雄性鸳鸯会再次向别的雌性求偶，继续进行繁殖。古人之所以认为鸳鸯是爱情鸟，就是因为经常看到它们出双入对的。但其实鸳鸯年年都是新夫妻。至于非繁殖期的时候，不管雌雄鸳鸯都更喜欢和同性一起活动。鼻翼双飞的天鹅在东西方都代表着爱情，但其实它们真不是什么忠贞的动物。天鹅也是鸦科的大型游禽，通体洁白，就像是鸟中天使，脖子非常长，甚至可以超过体长。它们主要栖息在大型湖泊或沼泽地带，必须是水生植物非常丰富的地方，这样才方便它们在繁殖的时候隐藏。到了冬天，开阔的湖泊往往会结冰，这时候天鹅就会转移到芦苇和蒲草比较多的水塘或者河湾等不上冻的地方生活，偶尔也会出现在农田里。天鹅和鸳鸯一样，基本上都是群居型候鸟，每年三四月份飞到北方生儿育女，十月之后又集体带着长大的孩子迁徙到南方。只是天鹅的飞行能力比鸳鸯强了太多，飞行高度极限九千米左右，是飞行高度最高的鸟类之一。一般来说，天鹅也都是成对出现的，在求偶的时候会头靠着头，也会夫妻相对一起跳舞，基本不会分开太远。和鸳鸯相比，天鹅的确有终生制的配偶，他们对后代也非常的负责。雌天鹅在孵化小天鹅的时候，雄天鹅会在它们的附近保护它们。如果遇到狐狸、蛇等会偷蛋的动物，雄天鹅就会为了妻儿跟天敌拼命。在很多终生配偶制的鸟类当中，一方如果先去世，另一只鸟会非常伤心，哀叫很久，甚至会孤独终老。天鹅也是如此。但是这种情况也有例外。澳大利亚的科学家曾经对天鹅做过一项追踪调查，他们连续好几年追踪同一对天鹅，惊奇地发现，雄性天鹅在夜里经常会出去偷腥，偷偷约见其他雌性天鹅。当然，雌性天鹅也是同样的操作，似乎这在天鹅当中并不是什么不得了的事情。于是，科学家们进一步研究发现，在天鹅的后代当中，大约有六分之一的小天鹅都不是亲生的，而是雌天鹅跟别家丈夫偷腥生下的。鸳鸯和天鹅这两种著名的爱情鸟，其实对爱情完全不够忠贞。那世上还有真正的爱情鸟吗？这就要看一对轰动世界的白冠夫妻了。1993年，克罗地亚有位老人捡到一只翅膀受重伤的雌性白冠，老人为他治疗伤口，可惜他的翅膀已经无法飞行。于是，在伤好之后，老人就将他养在家里，待他如亲生女儿，给他取名为玛莲娜，还给他在自家屋顶上搭了个大鸟巢。2001年的春天，一只体型更大的雄性白冠突然降落在玛莲娜的巢穴里，两只鸟儿一见钟情，成天依偎在一起。雄性白冠还会每天飞到湿地捉鱼，带回来投喂玛莲娜。老人看到这一幕非常开心，给女婿起名叫克莱佩坦，昵称阿克。但仅仅几个月后，阿克突然在八月的某一天不告而别。老人也不知道发生了什么，但他明显看出玛莲娜变得郁郁寡欢，连平日最爱吃的鱼也不吃了，日渐消瘦，每天站在屋顶上痴痴看着远方。老人非常心疼玛莲娜，甚至强行掰开她的嘴喂她吃鱼，每天带她散步看电视，花了很长时间才让玛莲娜恢复精神。老人也曾痛骂渣男阿克，但第二年春天，阿克竟然再次从天而降。风尘仆仆的他，在接到老人送的鱼之后，第一反应就是把鱼喂给玛莲娜。不大的小镇很快就被这对白冠夫妻所感动，继而吸引来了更多人。大家这才知道，去年阿克的不告而别的原因是白冠本来就需要每年迁徙，而阿克因为舍不得玛莲娜，成了族群中最后一只飞向南方的鸟。第二年春天，阿克从过冬的非洲离开，日夜兼程，飞越一万六千公里，第一个赶回克罗地亚，回到玛莲娜身边。从这以后，一直到2016年，阿克每年还是最后一个离开，第一个回来。十几年里，和玛莲娜共同养育了66只小鸟。
，但2017年的春天，阿克却失约了。玛莲娜和所有喜爱他们的人都焦急万分，因为阿克的迁徙路径会经过当时偷猎猖獗的黎巴嫩。老人实在不能放心，就用阿克的羽毛做了一支羽毛笔，将这对白冠夫妻的故事寄给了黎巴嫩总统，得到了总统会尽力打击偷猎的承诺。但阿克还是没有回来。人们在玛莲娜的巢穴旁假期监控，在镇子中心的大屏幕上向全世界直播，陪着玛莲娜一起等待阿克。终于， 4月21日这天，屏幕里的玛莲娜突然扑扇起自己不能飞行的翅膀。下一刻，阿克从天而降，他满身灰尘，身形消瘦，但还是第一时间和玛莲娜依偎在一起。2021年，在阿克去过冬的时候，玛莲娜寿终正寝。白冠的平均寿命在26年左右。这对鸟夫妻用20年的相守，告诉全世界什么才叫至死不渝。非常感谢您看完本期《万物灵》，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。